信心。我叫沈长青，现在身处大唐贞观年间，省吃俭用了大半年，才攒够钱租了这么一间小屋，准备用来安身立命。就是这里吗？唐朝的朱简也这么黑吗？那可是我的全部积蓄啊！怎么是我也是二十一世纪的人啊？像这种大爷太丢脸了。没想到穿越过来的我。居然被这些古代奸商给骗了！别人穿越都是皇亲国戚、富二代、修仙、开挂、刷刷怪，而我只能瑞斯拜。剑，不会是传说中的仙剑吧？果果然，是我想多了。什么人？难道这破地方还有人住？喂喂喂，这里现在是我的地盘，我已经租下这里了，请马上离开。公子。啊！好险，有什么话就跟牙行说，别想碰瓷儿啊！我可不是这一套。公子留步，公子，奴家只是想……啊啊！放开我，女流氓！我这么纯洁的肉体，怎么能说碰就碰啊？姑娘，请自重，你还是早些搬出去吧。以后这里就是我的地方了，而且晚上可能会闹鬼的，姑娘不害怕吗？那公子不怕鬼吗？嘿嘿，我可是坚定的唯物主义者，尊贵的穿越者，拥有混沌道体，神鬼不侵。其实所谓的妖魔鬼怪，都不过是封建迷信罢了。可你说你也听不懂，姑娘还是早点回吧。那是什么、哎？明天可以吃俩肉包子了。啊！见鬼了！我钱呢？这是系统，神器终于出现了。果然，上天还是眷顾我的。啊！充值氪金才能续命，什么烂系统啊！你逗我呢？我们家最好不要早些休息了。啊啊啊！你怎么还没走啊？啊啊怎么会？一碰到他就浑身酥软、啊。拜见城隍阴神武判大人，我乃大唐钦天监李淳风。特此前来，请武判大人出手相助。李道长客气，铲除子丑号老宅之鬼僚，吾等分内之事义不容辞。不好，房间马上被破了，还请判官大人与我速去查探。妖孽，放开他、哎！他就是你说的那个强盗的鬼僚。判官大人。不要被迷惑，这正是他的手段。不，不关我事，是他主动凑过来的呀。这套路怎么感觉这么熟悉？吓人跳！原来如此，真是防不胜防啊！没想到我一世英名，居然也能中了这么低级的套路，想坑我的钱？呵呵。哎呀，我也不有钱啊！现在我可是身无分文了呀。三阳大战斗无法对付的鬼僚，被他轻轻一推就倒下了。哼，区区凡人，如此无礼！哼、嗯，判官大人，冷静啊！嗯，你可知我是何人？嗯
穿的花里胡哨的，一看就不是什么好人。走开，我正烦着呢。判官大人，我使不出神力了。嗯，我也是，似乎从踏进这小院开始，就无法调动法力了。道长，那这只鬼獠如何处理呀、啊啊？鬼獠兄弟，小刀群群誓不相助。那个，咱们有事好商量啊！啊鬼呀、啊！好香，好想吃啊！小山的灵气呀，紧紧靠近，就感觉浑身可是活的。这小小凡人竟然浑身透着一股叫人迷醉的气息，难怪能让这方圆百里的鬼怪沸腾。这气息真叫人家欲罢不能呢！今天我一定要吃掉它。外面的，大半夜不睡觉，吵吵什么？他有没有工作性啊？这么精纯的灵气。算了算了，今天还是早点出摊吧。这破系统要命又要钱，真是倒了大霉了。耶，哪里来的修姑？你才来偷，快拿了你的臭脚！呃，放下，来，先给我摸摸，摸摸就不动了。嗯嘿嘿嘿嘿。好幸福的感觉。嗯哼。我这黄金右手的功力不减当年呀！哎，狗子，我现在穷得叮当响，你还是另找主人吧。我现在可养不起你。哎，这人到底何方神圣？昨晚一声怒斥，瞬间灭杀排骨。昨晚我堂堂青丘狐仙打回原形，方才的鬼王连面都不敢露了。而且他方才只是摸了摸我，我停止百年的修为，竟隐隐有突破的迹象。他就是所谓的隐世大能。这这这是灵泉，我我又要突破了。啊，还没走吗？我是突然头好晕、呃呃，小心，你不能死！还没助我飞升呢。你死狗，你干什么？我刚刚那是没吃早饭，低血糖晕倒了。他果然是隐世高人，被那合体的鬼疗攻击，就毫发无伤。刚才他定是假装昏迷。考验我是否会独自逃跑，幸好我够聪明。嗯，啊！怎么突然就只剩十四个小时了？系统，你还让不让人活啦？虽然我不信你在说什么，但其中一定蕴含了某种大道。嘿嘿，不过仙长的腿部挂件，我势在必得。请师傅明示，昨日徒儿在那紫丑豪宅布下的三阳大阵被人所破，此时该如何应对？昨晚那位高人已经削弱了紫丑豪宅那只鬼王的实力，不如。
将他一举拿下。遵命，弟子这就去请城隍阴神武判官一同驱鬼，还泾阳县太平。破三阳大阵的高人呐、啊，不知是否有幸见上一面？嗯，我竟估不出这人的来历，难道修为远超于我？兄台，我看你印堂发黑，必有大灾呀、啊！你不是在看手相吗？怎么又说我印堂发黑啊？卜算之法千百种，都是同源同本。不要拘泥于形式，那我该怎么办啊？哎，兄台莫慌，只需将这诛仙墨宝挂在家中，保管你百毒不侵。不要九九九，不要八八八，只需十两银子便能带回家。这，哎呀，是沈道长啊！我家夫人中了邪，就是他帮忙救回来的。大婶，演技不错啊，给你加钱。瞧我的吧！哎，你们可是不知道，我家夫人招惹的不干净的东西，要不是沈道长，夫人的命可就保不住了。道长他呀，哇，厉害呀、啊，真神仙啊！哦，好，好，好，沈道长，我要一幅字、哦。好嘞，谢谢贵。长，这位小神仙。师承何处？可有身份渡牒？于何处修行？身份渡牒？那是什么？小小年纪不学好，连身份渡牒都没有，定然是个江湖骗子。老夫今天就要替天行道，灭了你这个行业毒瘤！喂，四老头子，你谁啊？你管得哪门子亲事？老头儿，你是不是找事啊？怎么还想狡辩？你这个不学无术的骗子，东西可以乱吃，话可不能乱讲。拿不出证据，我可就告你诽谤了。小兔崽子，连渡牒身份都没有，还敢问我要证据？挂字驱邪本来就只是图个心安，哪条法律规定，必须要有道门身份才能摆摊卖字？岂止是卖字，为何还找个托来为你夸大宣扬？我袁天罡乃玄门正道弟子，最见不得你这种神棍。呀，大雷，袁天罡，我喊李思明嘞，说我是神棍，你不也假冒名人？无耻小儿，胆敢直呼圣人名讳，休得张狂！哎，你，你这老头说不过，就要动手打人了。歪门邪道，一试便知，看我玄门正法。君子动口不动手，救命啊！啊啊！不不不不不不！我的法力呢？哈哈，好啊！你这老骗子，还什么玄门弟子，定是嫉妒我这生意红火，故意来砸场子的。对对对，大伙儿可要擦亮眼睛，不要被这老骗子给骗了。不可能，老夫几十年的修为竟无法施展，难道是他的境界比我更高？我沈长青做生意，凭良心，大家伙儿可不要被这老骗子蛊惑，上了他的当。对对对，沈道长这次物美价廉，童叟无欺，谁用谁知道。臭小子，我跟你拼了，就算使不出法力。我也不会让你继续坑骗百姓。老东西，事到如今，你还发什么疯？等等，这是何物？竟如此耀眼！大道浩渺，玄之又玄。这字，好强的一股道韵威能，太不可思议了！你，死老头，说反话故意恶心我呢，又想耍什么把戏？晚辈有眼不识泰山。请高人海涵。哎，干什么干什么？想碰瓷吗？大家可都看着呢啊，我可没碰他。哼、啊，你这老家伙，刚才还口口声声污蔑沈道长，现在总算是被沈道长的神通折服了吧？原来这老头见势不妙，在找台阶下呀。正好，我也趁机树立一下高人形象。无妨，本道不不。本仙不会与你计较，你也是个修道之人，难道不明白什么是因果报应？仙仙
无关。我看他如同凡人一般，却能轻易压制我几十年的修为。果然是仙人返璞归真之境啊！幸好刚刚跪得及时。小老儿，你且听好了，凡人命中劫数乃是天地，我要是随意帮他们化解，便是逆天而行。但我象征性的收一些银两，这就是有了善因，再帮他们渡劫，便是结善果，这便是遵循天道。天理昭昭，因果。多谢仙长教诲。正所谓天理昭昭，因果循环。这大道至简，是我着了相了，白修了这许多年。好家伙，运气这么好。要不要给你颁个奥斯卡小金人啊？仙长，此物跟随我多年，不知能否再把刚刚那副墨宝借我参悟几日？啊，一块破石头有啥用啊？破破石头，这补天石已经是晚辈身上最珍贵之物了。我不搬石头，有没有更实际点的东西啊？比如，你这身衣服看起来还挺值钱的。好耶！多谢前辈传道。沈道长，那是我的字啊！别急别急，都有都有。看，驱邪避凶更适合你。哎，好，好，好，我就要这个了。谢谢沈道长。嘿嘿，今天要大丰收啊！哎，给我，给我来参悟。我也要，我也要，我也要，给我。与此同时，沈长青家中，嗯、呃，这地方的鬼王气息怎么比之前更强大了？判官大人莫急，我师傅已到泾阳县，你，我这就请他前来相助。李、啊啊、道长小心，妖孽你，莫要猖狂。道长，快，就趁现在。你开启续信诀，妖邪伏诛，奇迹如律令。去！呀，什么玩意儿？差点砸着我！我说，你们跟我家参加的。高高人，快离开！啊，我刚租的房子啊！你们俩挨千刀的，是不是吃饱了撑的？是不是昨天没讹到钱？今天趁我不在，来搞事是吧？高人，小心！小心脚下！啊，脚下，脚下怎么了？啥也没有啊，也没踩脏东西吧？什么声音？为祸泾阳县数十年的鬼王，竟然被他的脚气熏得溃散！明明是仙气，想到李淳风，敢问高人尊号。大唐李淳风，好家伙，和那自称袁天罡的老骗子，怕不是一伙的吧？在下城隍阴神武判官。啊，连城隍阴神都出来了。高人海涵，先前多有得罪，这次多谢高人不计前嫌，出手相助。大唐民风还真是淳朴啊，短短一天就能遇到这么多骗子，我何德何能啊！哎，本人师承马列，不信怪力乱神，甭管你是什么城隍阴神还是天王老子，就是大罗金仙来了，弄坏小爷的房子也得给我赔。说吧，你们是想公粮还是私粮？呃，高人，这是何意？这俩崽子，平日怕是专干仙人跳这档黑心买卖。我这也算是劫富济贫吗？这私了嘛，赔我个几百两银子，小爷就放了你们。公了的话，便是我报官。你俩不仅要赔我钱，还要被关小黑屋，怎么样？怕不怕？怎么了？高人好像把我们当成骗子了。先别说那么多，高人此时正在气头上，先掏钱为妙。是急是急，你们那庙里的香火钱应是不少，咱凑凑。你俩在那嘀咕啥呢？到底给不给？呃，给给给，高人息怒，我俩身上就这么多了，要实在不行
，我们留下给您修缮房屋，将功抵过，如何？好家伙，原来是两个穷鬼啊！<笑>看你俩这不太聪明的样子，往后可别再走这种歪门邪道了啊！正所谓，君子爱财，取之有道。嗯，修好我的院子，不许偷懒。待会儿我来检查。嘿，该盘一盘今天的收获了。一五得五，二五一十，除去这块破石头，今儿个一共盈余二十两，嘿嘿，不用挨饿了。嗯，系统爸爸，等一下，我的钱，手下留钱啊！好了，达成两档手中奖励，点击开启宝箱。呃，钥匙上。哇，好刺眼啊！爸爸，终于要给我看外挂了！坑爹的这是，给俩破书，是能当饭吃吗？果然咱普通人玩不起氪金游戏呀、啊。李李淳风是吧？啊，那个大胡子走了。嗯，啊，既然门都补好了，你也赶紧回家吧。狐仙大人，哦，昨晚那狗，小狗狗，你怎么又来了？竟然还给我带了礼物。那个高人，他不是狗，是狐。闭嘴！敢乱说话，你就死定了。啊？你在跟我说话吗？啊、没事没事。<笑>你这小东西还挺有灵性，还知道给我带吃的，那就勉为其难留下你吧。嗯，以后就叫你小白怎么样？哎、啊、哎。啊啊啊我们得尽快找到能够为父王治病的高人。小青，你看那是什么？你感受到了吗？那耀眼金光中有一股摄人心魄的威力。啊，莫不是有仙人灵凡，又或者有异宝出世？走，咱们下去看看就知道。<笑>好饿，钱钱都被系统吞了，这日子没法过了。系统啊系统，你这样搞，没等你抹杀我，就先饿死我了。啊，什么声音？这声音怎么隐隐有一股晦涩难明的感觉？我体内的法力岂然在沸腾？有股压抑不住的冲动。这屋里的人类气息好生特别，吃掉他，必须吃掉他。又是师弟黄两之配，已经被仙长打散了合体，还敢出现搅扰仙长休息？师妹王两之辈，还敢出现搅扰仙长休息？好，好可怕的鬼气！我看你是活得不耐烦了。啊、姐姐，快看，好强的妖鬼之气！这小小的金影线，怎么会同时出现这么多强大的妖魔？大、啊、人，何方妖孽，敢敢扰乱凡间？喂、啊，妖孽！在我真龙面前，还不俯首就擒？胆敢扰乱人间，本座这便代天刑罚。哪里来的四脚蛇？装什么装？嘿嘿，龙妖，要不要跟我合作，一起干掉这臭狐狸？狐狸的男人，我们一人一半。说什么？看、啊、我臭狐狸？本座可是金秋狐仙呢、啊！
信使。天哪！就连那传说中的龙族，在高人气机笼罩之下也无法施展神通。我要拜他为师，一定要！在仙长的仙府之中，还想妄动法力？你这四脚蛇真是不知天高地厚！哎，八部金刚，破魔成杖，吃力！大威天龙，虚心地藏，吃力！可恶，我的咒法，竟真也一个都无法施展！哼，还不死心？无知的家伙，根本不知道仙长修为有多高深！小狐狸，你且住手！现在求饶，是不是有点晚了？哪、啊、个没素质的？叮铃哐当的，天天半夜在外面闹，不想睡，干脆都别睡了。我倒要看看究竟是谁。你们闹够了没？别以为这年头扰民不犯法，你们就可以为所欲为。是太累了，都出现幻觉了。一定是我打开的方式不对。再来一次。我他又弄傻了。小白，小白，你这死狗，进来这么多人也不叫一声，到底何用啊？嗯，小白，我,我狗呢、啊？主任，是他们。凡人，离远点，我可是在救你性命。莫不是你们偷了我的狗？走，都跟我去见官。这究竟是什么仙法？他竟一触碰到我，我便感觉全身法力沸腾，不受控制。愚蠢的凡人！本尊乃是东海龙族公主，若非我及时出手，你此时只怕已经命丧狐妖之口。哈哈，小妹妹。偷我狗，还敢跟我豪横？什么偷狗？我没有。说废话，龙族公主是吧？狐妖是吧？跟我面前玩这种伎俩，那在下也不装了。吾乃唯物主义的信奉者，现代文明社会的守法公民，全国少儿拉丁舞的比赛亚军。啊、坏蛋，放开我姐姐！小七，不要！还敢反抗？修行多年，今日算是开了眼了。传说中的修士大能也不过如此了。擅闯民宅，扰人清梦，还偷我修狗？别以为你们是女人，我就会放过你们。快说吧，给我狗藏哪儿了？仙仙长，狗在这儿。哇，你干嘛冒出来的？吓人会吓死人的，知道吧？仙长修为高深，小道想，小道想。小道想请仙长收我为徒，传我无上妙法。在说什么鬼话呀？那金光是什么？为何让我感到一股心惊？黑山大王让我来探路，没想到这九转阴鬼的地盘竟真有宝物。<笑>要是带回这宝物。黑山大王一定会让我成为四大妖王之。仙长，您若不收我为徒，我便长跪不起。仙长，家父病重，您一定要救救他。李道长，你就别闹了，我一个寻常人而已，哪有什么妙法传给你？至于你们俩，说什么为父寻妖路过此地，又跟狐妖鬼聊纠缠什么的，这故事编的也太过了吧。那行了行了，天都亮了，别耽误我出摊赚生活费。诸位，各自离去吧。姐姐，他为什么不相信我们？哼！老道友，小道理纯风，幸会幸会。啊！想不到那狐妖竟是仙长豢养的丑奴女，失算了。师，请帮我算算我和隔壁村张寡妇的姻缘
。沈大师，请帮我请教我们八十岁老祖的前程。沈大师，我先来的，先看我的，先看我的。千尊老爷驾到！别看了，别看了，闪开，都闪开！本官今日接到举报，说有人在街上坑蒙拐骗。可是你，胡说八道！哪个贵人在告他状？有本事让他出来！放肆！工人，工人，不好了！快看那边，四周号宅出大事了！你，你，那个方向是永乐坊四周号老宅吧？哇，这鬼气冲天的！大白天的那鬼窑怎么就开始闹腾了？快看那恐怖的阴气！这鬼窑能盘踞此地多年，果真恐怖如斯。你们认真的吗？天空明明一片晴朗嘛！大胡子，你啥意思啊？闲的没事跑来，哪有开心啊？啊，宝物宝物，你在哪儿？快快出来跟我回家！奇怪，方才明明亲眼见到此处宅院有金光大帽，怎么会找不到呢？啊、快来看呀！沈道长要现场表演捉鬼啦！当真，这得去瞧瞧。沈道长要真能捉到那恶鬼，我定要买他两步字挂家里镇宅。啊、太好了，仙长回来了。一群废物，连家都守不住，还想留在高人身边求取妙法。可那闯进院内的是一只妖王境的大妖，我们确实抵不过他们。高人。此间凶险，我留在外面保护众百姓，屋里那妖邪就交给您了。小兄弟，你若真能除去这鬼疗，本官便相信你不是那招摇撞骗之辈。高人，降妖除魔，道长上啊！这不好，黑山大王叮嘱过，说凡人界有个叫青天剑的地方，里面高人辈出。难道我被他们盯上了？这老六。被当着那么多人面说家里闹鬼，这下可好，要被全县人围观了。他就是那高人，看起来也不过如此，似乎并未发现本座的样子。今天这场戏要是演不好，我这吃饭的招牌可就砸了。多半还得被那县太爷拿去蹲大牢。要是蹲了大牢，取不上这系统生存倒计时，我真就死定了。有什么能用啊？手机，<笑>有办法了！说不定既能洗脱骗子的嫌疑，还能借机发一笔横财。还好穿越的时候，随身的物品也都跟着带了。我记得存了不少电影来着，让我找找。哦、这是什么声音？小孩子别提，那是何法器，竟能自己吟唱咒法。找到了，找到了。可惜，这古代没网络，这玩意儿现在除了拍拍照，比板砖无异了。啊，本座的眼睛，不不不，本座的内丹。这凡人修士明明是发现了本座，却不戳穿，原来是在等本座放松警惕，而后用此高深咒法攻击本座。凡人心思果然太多。任道长，拖延时间是没用的，你若再不出来，家差可就要进去拿人了。哎，来了来了。你们不是说我这子丑号鬼宅被鬼疗盘踞多年，无人能破？嘿嘿，今日我审查清楚嘛，这宅内恶鬼已经被我生擒。鬼啊！鬼啊！好强大的怨气，竟比原来的九转鬼更加凶悍。大家不要害怕，此恶鬼已被我封印在宝剑之中，不会为祸人间。你们瞧，我让他往前就往前，让他往后就往后，怎么样？本仙没有骗人吧？仙长大能，铲除恶鬼，维护苍生，功德无量。多谢仙长，仙长威武，晋阳县的大恩人啊！为何这宝剑忽然晦暗下来？天机不可泄露
，你们今日亲眼得见会武，沾染了他的阴气，往后恐怕家宅难安啊！呵呵，道长，请务必赐我墨宝。关老爷也不能插队啊！我先来的，我一大早就来排队了。怎么这么多人？自守豪宅来了位高人，这些人都是排队求赐保家镇宅的。嗯，真有那么神、啊？快走快走，去晚了就抢不到了。沈道长就是好啊，仙子仙道手都肿了，还赐我墨宝，怎么说话呢？那叫真气充盈。啊，终于写完了。今天辛苦各位了，留下这个便饭吧，我先进屋收拾一下。仙长让我们留下吃饭，是不是认可我们了？本狐仙怎么感觉要失宠了？哈哈哈哈有钱了，终于不用在系统面前装孙子了。你现在是科技玩家，复活吧！时间，妖气没了，难道是高人出手了？哎，到手的银子还没捂热乎呢，又变成了穷鬼。一口气喝了一百二十八两，这下终于有了十天的喘息时间。看看这次一百二十八两的手中党的奖励礼包，能开出个 SSR。哇，土法肥皂制作法，这玩意儿可是个好东西。这个年代，普通人家的清洁都用皂豆，那玩意儿难用的很，效果还差。肥皂一出，岂不是降维打击，财源滚滚啊！哎，但这肥皂光是制作就要至少十天，还是得先向其他赚钱的门路过渡一下。先是咒法，又是金光，这人类真歹毒，笨作狠呐、啊！哎、呃，什么东西？好大吃鸡呀、啊！这古代原生态环境这么好的吗？野心能这么大个？原来先前屋子里的动静是你搞的呀！可怜的家伙，不知道被困在这多久了，定是饿晕了吧？还好你遇到了我，我这人善良的嘞，平时遇到花花草草都不忍心践踏。高人难道打算复活这妖王？万万不可呀！若是犯规，祸患无穷。高人胸襟广阔，对妖物亦有大爱之心。若仙长真能将这妖王复活，治好父王的病也一定不在话下。对，治好父王不在话下。啊！原来是烧烤啊！大妖之肉不满妖气，是剧毒之物。这可是堂堂妖王，后人这是要吃他吗？各位久等啦，尝一尝我的手艺，嘎嘎香哦！高高人，我是出家人，不识荤腥。道长，我正在减肥。姐姐，我不想死。小青别怕，既是仙长所赐，怎敢拒绝？姐姐死后，一定要让仙长授予救治父王之法。小白，你这狗东西，客人还没吃呢，给我把大鸡腿拖出来。啊，狐仙前辈。竟在为我们以身试毒！狐仙精，何为大？小白，你怎么了？狐仙前辈毒发身亡了。啊，还活着？这啥表情啊？怎么看着还有点享受？啊，好舒服，感觉浑身都被灵气充满，不愧是主人亲手烤的妖王肉。那可是传说，连神仙都会被毒死的妖王肉啊！来吧，今天帮了我一天，可不能让你们饿着肚子回家，快趁热尝尝。哦哦、要不我我们试试？这烤鸡里蕴含着如此磅礴的灵力，我感觉自己好像马上就要腐化飞升了。是啊是啊，我的身体也躁动不安。我全有的力量快要溢出来了，这火热、躁动的感觉，我把持不住了。嗯，不要，不要再突破了，我的身体受不了了、啊。这反应不错嘛，嘿嘿，以我这种现代厨艺。
这些古代人，我真是一点也顶不住啊！仙长，洞里求仙长赐药，救我父王。我与妹妹此生，愿意在您身边当牛做马。都说了我不懂医术，这姑娘脑子咋还不记事儿呢？等等，白送的美女服务员，可以帮我开店啊！这样吧，你们俩留在我身边帮忙，到时候挣到了钱，有了银子。就能给你父亲治病了，你看如何？全凭仙长安排。这头牦牛，让他前去打探情况，怎那么磨叽？俺都等饿了。太阳当空照，花儿对我笑。小鸟说：“早早早，你为什么悲伤？”姐姐，你听，仙长唱的是什么曲啊？为什么听起来？是大道韵律啊！感谢仙长恩赐。快快抓紧时间悟道，不可浪费高人心意呀、啊！一个个没见过世面的样子。自从激活了这个破系统，每天就像有把刀架在脖子上。这还是第一次睡到自然醒、啊，不用担心生存时间归零。从系统爆出来的奖励来看，能最快实现盈利的只有蒸馏酒了。还好我会一手现代厨艺，再摆个露天烧烤摊儿，卖点烤鸡、烤鸭什么的，还可以让东篱和小青当门面，美女、啤酒、小烧烤。<笑>我就不信这些古人抵挡得住。您县长。今日，请尽情吩咐我们。这俩小妞，看来是真铁了心要给我当女仆了。既然如此，那就给你们个任务，拿着这些钱去给我打些酒来。好的，仙长。记得别去酒楼，往酒肆多逛逛，要便宜量大的。对了，再找几根品相完整的竹子回来，这玩意儿不花钱，你们能拿多少拿多少。放心吧，仙长，保证完成任务。道长若无其他事，我也该回城隍庙去了。此地所发生之事，需尽快向城隍大人禀报。哈哈，还演呢，入戏挺深。你演员的自我修养这门课，一定是专业第一。你也去？不不不，小道法力低微，请前辈准许我跟在您身边学习。既然如此，你便先跟着我吧。多谢前辈。我姐子来，小哥，快来看看，都是好货。有没有搞错？卖这么贵？失算了。现代人能喝上便宜的白酒，是因为科技与狠活。蒸馏酒好是好，但我现在的资本不够量产啊。您算了算了，还是先卖卖烤鸭，积累一下创业资金吧。前辈为何却如此执着于银钱这些身外俗物？俗物？那我考考你，那，在你眼中看到了什么？一位贵妇人。常人眼中看到的，仅仅是她绫罗满身，但人们看不到的，恰恰是她身上这些俗物所代表的世界的本质。俗物与世界的本质，就拿黄金来说吧。黄金乃是寰宇诞生之初，天地四方之前，古老星辰碰撞、幻灭所残留的余晖，被永恒的虚空带到我们这个世界，与九州龙脉共存，不知道几千万年。而我们呢，不过是将其挖了出来，做成装饰品罢了。你们只是看到了表面而已，殊不知，它与天地同岁，与世界同源。如此，还是俗物吗？原来如此，原来如此。细小到目光浅薄，见物是物，无法超脱世俗。多谢仙长指点迷津。小样，吃我一记大忽悠！<笑>乖乖给我当烤鸭店保镖吧。实不相瞒，小道境界已经停滞不前数年，刚刚经仙长点拨，只差临门一脚，还望仙长成全。既然你这么诚心。那我就指点你一下，普通功法肯定是无用了。你试试我这个口诀，啊，小道洗耳恭听。
，人生价值两方面，真正体现在贡献，实现价值创条件，走出享乐与金钱，理想开创一片天，艰苦奋斗记心间。人生价值两方面，真正体现在贡献。对对对，就是这样。高人短短几十字，令我心境大为广阔。困扰我三年的心魔，终于消除了。多谢高人，让我大彻大悟。这三十字真言，我定会牢记，时时诵背。哼，孺子可教也。<笑>我这可是一千多年后的先进思想，慢慢悟去吧你。这小子看起来一副大聪明的样子，小叶我在家把火候，彻底让他蒙奸。啊哼，李道长，你既修行多年。我再问你，这世间神通万千，皆可正道长生，可为何仍有那么多人争着想当皇帝，而非求仙？陛下自然也是想求长生的，只是长生何其难，我等修行中人，逆天而行，也不过只能延寿十数载。<笑>长生而已，又有何难？我若是从今天算起，也算是活了一千多年。仙长果真是仙人下凡，不是神仙，谁能活千多年啊？敢问仙长，小道这修行之路继续走下去，是否也能如仙人一般，得道长生？鱼儿上钩，嘿嘿。别的我不敢说，但你要是跟着我修行两三年，自是不成问题。啊，这么说仙长愿意收我为徒了？我一般不随便收徒。但今日看你还算有点天赋和潜力，便勉为其难收你做个实习弟子吧。且看看你往后的恒心和表现。师傅在上，受李春风一拜。哎，行了，这么多人看着呢，怪尴尬的。哎，好了好了，别在这杵着了。身为徒弟，你就先帮为师拎拎东西。师傅。买这两只鸭子是要烤来吃吗？这可是为师发财致富的法宝，等会儿你就知道了。沈仙长，这就是我按照您的要求制造出来的烤鸭炉子，您看怎么样？嚯、哦，师傅手艺不错嘛，这才半天的功夫就做好了。小李子，接下来看你表现喽。好、啊，这是劳务费，请收好。哎，这可使不得，小人哪里敢收仙长您的钱呢？请收下，我不能收，请一定收下。大师有需要再找我，下回您再来买字，一定给您八折优惠哦。哎呀，这唐朝民风还是淳朴的，得、啊，这钱想花还花不出去了。呃，姐，姐姐。仙人掌要这么多竹子干嘛？道长行事自有其道理，莫要多问。快些回去吧，免得仙人掌久等。有妖气，好浓郁的血腥味。小青，这院内必是有妖物作乱，我们进去看看。白天胆敢在这人间行凶，虎妖修行不易，为何无故伤人性命？哪里来的小妖，也敢叫本王做事？哼，不知死活！姐姐小心！看来你是想尝尝本小姐的厉害。呵呵，口气不小啊，打扰本王用餐的兴致。你们可想好怎么补偿了吗？找死！呀、啊！莫急莫急，已经差不多快好了。没想到师傅除了修为深不可测，连厨艺也是这般了得。嘿嘿。哇！哎，东篱和小青怎么还没回来？这天都快黑了。买个酒水也用不了这么长时间吧？沈仙长、李道长，快帮帮我，实力装出大事了！县村大人，慢慢说，出了什么事情啊？十里庄，十里庄闹妖怪了。
洪家老宅一家三口全部惨死。啊，闹妖怪？你认真的吗？家，据说闹鬼许久了，家里的人陆陆续续都无故身亡，周围和他们来往的邻里也都会遇到各种倒霉事儿。那咱们还是别在这儿待着，你们沾染上晦气。沈县长，不瞒您说，这几年洪家确实是死了不少人，我们官署也查不出个所以然，没想到又出了这一档子事。现在人心惶惶，沈县长之前捉鬼之大能，我们有目共睹，还请县长出手，帮一帮这泾阳县的百姓吧。仙尊大人勿忧，有我师傅在此，什么妖邪都不足为惧。师傅，师傅，啊，快闭嘴吧你，这可是命案，吓晕这个啥呀？仙<笑>尊大人，这是我的记名徒弟李春风。对于降妖除魔颇有些心得，这事儿就交给他了，我也考验考验他的本事。多谢师傅给弟子机会，弟子定不辱使命。这小子又在发什么甜啊？玄天宝剑，妖魔显形。啊，这是是黑山老妖。李道长，如何了？可是察觉到什么不对的？是诅咒，来自黑山老妖的咒法。这处院子就是诅咒的中心，难怪这洪家族人陆续惨遭横祸。哎，行了行了，越说越离谱。什么黑山老妖？你看你给大伙吓的，还老妖呢？啊，这伤口不是很明显是猛兽所为吗？还道你会降妖除魔呢，真是说你胖你还喘上。原来如此，是我莽撞了。不该在百姓面前谈论鬼神之说，是人心惶惶。师傅洞察人心，连这般细节都注意到了。瞧瞧这伤口，也不知道是豺狼还是虎豹所为，却是兽类所化的精怪所为。师傅慧眼如炬，一眼就抓住了重点。哦，对了，沈道长，方才情急忘了说，有百姓目击说看到先前在你家的那两位姑娘，似是被妖怪叼走了。都说了，没有什么妖怪，是猛兽，猛兽。嗯，等等，刚才你说谁被调走了？先前在您家的那两位姑娘，还愣着干嘛？召集全县猎户，快！姐姐，我不想死。小七，别怕，仙长一定会来救我们的。什么仙人掌？虎妖，我劝你放了我们。我们可是东海龙王之女，切，唬谁呢？爷爷，我还是黑山大仙手下四大妖王之首，就你俩这小趴菜，要真是东海龙族公主，修为怎么这么弱？嘿嘿，我劝你们老老实实的，本王当个侍妾，本王不会亏待你们。啊啊！姐姐，我不要当侍妾。县尊大人，我们发现了数处大虫脚印，那野猪应该没有跑远。县长，这妖、这猛兽凶猛异常，还喜欢吃人，咱们还是不要让猎户们冒险了吧。嗯，道长这是哪里的话？咱们都是很有经验的猎户，这种豺狼虎豹我们见多了。是啊，去年我们还一起打过老虎呢，根本没在怕。树叶有专攻，他们应该没问题的。小李子，你就老实看他们表演吧。希望多利和小七现在还安全。要是出了事，我可不好跟他们家人交代。这里，找到虎穴了，大家快跟上，先查探一下周围，是否还有其他出口。县尊大人，沈道长，我们刚刚查探过了，这洞穴周围没有其他出口。很好，你们过来，听我说，先这样，然后再这样，等等等等，到那。好重的血腥气。玄天宝剑，检测一下周围的妖气。果真是只大妖，以我现在的修为，恐怕不是这虎妖的对手。无论如何，得将这虎妖拖在这里，不能让他再下山害人了。天圆地方，日令九章，如今下笔，万鬼伏仓。干嘛呢，小李子？大家都在忙活。
你也快过来帮忙！哎、师师傅，我的施法不正啊！好好好，等抓完老虎，你爱怎么施法就怎么施法。到时候为师再教你几招仙界的法术。师傅，此话当真？当真，真的不能再真。都是仙长来救我们了，师傅，这这样真的有用？嘿嘿，有没有用，待会儿就知道了。小老虎，快起床啦！什么声音？竟敢惊扰本王？哇！什么虎妖出来了？我的娘嘞！这大虫吃什么长大的？这体型也太大了！小李子，别怕，按我刚才教你的，扭起来。好，好。哦，这牛长得也忒带劲了。美女，我家养了两条龙，要不要跟我回去看看？嗯，做本王的女人，嗯，这座山都是你的。嗯，啊，师傅救我！小弟们，趁现在放捕兽网、啊。弓箭手，给我瞄准了，一波齐射。该死，卑鄙的人类！哇，师傅，我还在这儿呢。厚实的皮毛。剑士都无法轻易穿透，这皮毛，市场价怕是普通老虎皮的十倍不止。什么？这虎皮无子之嫌，那可不能伤了这皮。啊！愚蠢的人类。嗯，我妞呢？那虎虎兄，哈喽啊！我真没想骗你，我杀了你！师傅救我！呀，放开那男的！啊哈！哦哇，好厉害啊！真神仙呀、啊！是，真的是开了眼啊！啊沈道长真乃神人呐、啊！不仅智谋了得，武力值也这么高。哪里哪里，过奖过奖，还是得靠仙尊大人指挥有方。<笑>这虎妖练就了一身罡气，皮毛如钢铁般刀枪不入。原来师傅早就知道这一点，趁机寻找这老虎的弱点。嗯，这后庭便是这虎妖唯一的弱点，难怪师傅一见便能破防。啊，对了，东林和小青在里面吗？沈道长莫急，刚刚我已派人进去找寻了。仙长，仙长，多谢仙长救命之恩。<笑>好了好了，你们没受伤就好。没事了，我们回家吧。回家。大家快来瞧一瞧哎！咱们泾阳县的打虎英雄回来喽！十里庄猛兽食人案顺利告破，沈道长昨夜上山围猎猛虎，一见便取了这大虫性命，为我泾阳县除此大害。大家好啊！快点，好俊俏的公子！对呀，仙尊大人，您看我冒着生命危险。为咱们泾阳县百姓除去此害，政府是不是应该表示表示啊？表示表示，沈道长的意思是，那洪家大宅如今已是无人，正好我想租个大一点的院子，做点小生意，不知。哎呀，沈道长护佑我泾阳县百姓，这宅院官府做主，送给道长便是。<笑>县尊大人办事果然大气，待会儿我写副驱邪镇宅的字赠与县尊大人，还请不要嫌弃啊！<笑>多谢沈道长，那个我可不可以多要两幅？好说好说。洪家老宅，对了，那宅子先前查探被黑山老妖下了诅咒，祸害了洪家全族，师傅怎么会想要搬去那里？以师傅的慈悲之心，应是为了避免普通人住进去再受灾祸而刻意为之。定是如此，师傅品德高尚，是为表率，身为弟子，我也当如此。多谢县尊大人，改日再登门拜访，请老哥好好喝一杯
。老弟客气了，若是接下来有什么需要帮助的，尽管来衙门找老哥。好嘞，东林，小李子呢？刚刚不是还在队伍里吗？这是又跑哪儿野去了？县长，李道长方才说要去洪家老宅替您清除诅咒，现在应该已经去了十里坡了吧？行吧行吧，随他去吧。趁着天色还早，随我进屋给你们看个宝呗。不是，是阴气为何比之前强了十倍不止？许是先前有师傅在此，仙气镇压了此地的阴气，我才没有察觉。现在这些阴气都快凝成实质了，难怪那些洪家人近些年都陆续离奇死亡。常人若是住在这里，会被这阴煞之气不断侵蚀。杨师傅方才因此断绝。玄天宝剑，怎么回事？竟然自动运转了！这是。巨阴阵，黑山老妖的巨阴阵，这老宅地下竟然藏着一座古墓，以这古墓作为阵眼，集聚地脉阴气。这洪家宅院正处在阵法中心，还以为只是简单的诅咒。不好，师傅杀了那黑山老妖，坐下妖王。那黑山老妖正朝丝绸号老宅方向去了。这就是你说的宝贝，当然，这里出来的东西可不是你们这个时代的酒水所能比拟的，称之为仙酒也不为过。嗯，仙酒。东林，将这些买回来的散酒再添一些到蒸锅里，小青再添点柴火进去。是，仙长。哎，仙长，你以前真的在仙界中生活吗？那里长什么样？我以前生活的地方啊，有很多几百丈高的大楼，还有许多不用马拉便可移动的车。啊、新人，杀我坐下妖王，我倒要看看这所谓的仙人到底有几斤几两。是仙酿，嗯，仅仅闻到这酒香味，那浓郁的灵气就直冲天灵盖。嘿，这度数也就一般，还没达到我的预期。仙酿什么的就过于啦。啊，度数是何意？仙长的意思是还能酿出更好的酒。这小子看起来普普通通，并未感受到他身上有法力的存在。安山怎么可能被这种普通人杀害？一定有古怪，沈道长真是仙人啊！哎，你知道吗？隔壁家赵老啊，之前不孕不育，后来买了他的一副字，都快生三胎了。哇，沈道长的字除了驱邪镇宅，还有这奇效。对呀，仙长当然是无所不能。今天我一定要求到仙长的一副字。嗯，那老头在干嘛？喂。老爷子，你也是来找沈道长求字的吗？老先生，不用爬墙头的，直接进去就行。沈道长很亲民的。哇，仙长好厉害！沈仙长，您回来了。哦，两位找我有事儿？我们，我们想购买仙长的墨宝。<笑>原来是上门求字啊！好说好说，我这字绝对价格公道。两位对字有什么要求啊？就是，就是上次您给赵老二的那个，赵老二的媳妇儿，现在每天都被他收拾得服服帖帖的。嗯，你是说赵老二家的那个母老虎？我的字效果这么好吗？<笑>我只是叮嘱赵老二，每日强身健体。有条件的，再由虎鞭牛鞭辅之，方有奇效。哎，仙长不必谦虚，在咱们晋阳县，上至八十老叟，下至三岁奶娃，没有一个说不好使的。刚才我们还在门口看见一个老头正趴在您墙头上。老头？哎，那老头呢？你们是在找老夫吗？不，是黑山老妖。啊他他他他他他他他他他他他他踩坏我的房顶了，混蛋！小
小子，你可知老夫是谁？这妖气好生强横，来者不善。小七，待会儿若是打起来，你只管带着仙长回东海求援，我在这儿拦住他。不，姐姐，我来挡住他，你带仙长走。嗨，谁谁，我，你妈没告诉你，爬人家屋顶很不礼貌吗？我可要告诉你，采花的每一块瓦片都得按价赔偿。这家。毫无法力剥夺，看得我不仅没有丝毫害怕，竟甚至还有点想打我的样子。还是先不要贸然出手的好，先试探他一番神钱。凡人，不够杀我座下虎王，你可想好了死法？你说这玩意儿，我可告诉你，这年头可不行动物保护法。而且我可是跟着县尊老爷上山练的这虎，是合法的，还不至于判死刑。那、哦、我明白了，老头儿，你是眼红我这张品相完好的虎皮了吧？找事之前也不先打听打听，爷爷我是什么人？赶紧给我下来，给我房顶踩坏了。仙仙长，那是黑山老妖天妖级的存在啊！什么老妖天妖？你懂东西！还站在上面不动，给你脸不要脸是吧？我忍你半天了。师傅，小心！黑山老妖要发飙了！蝼蚁，凭你也敢对我不敬？我要把你做成人皮骨，抽出你的灵魂，封入骨中，每日敲击，让你求生不得，求死不能！我的瓦，完了！县长。救命啊、嗯！老头，知道错了就好，倒也不必行如此大礼啊！我的法力呢？我法力没了，膝盖好痛、嗯！我可没碰他，不关我事。啊！黑山老妖都给跪了！哇！仙长万岁！仙长厉害！刚刚是不是警告过你，叫你小心别摔着？那虎皮不能给你，看在你这么诚心认错的份上，我就免费送你一幅字。凡人竟敢羞辱我，我杀了你！别激动。来，拿好了，算我尊老爱幼捐赠的，屋顶也不用你修了。这，这是。哎，你干啥？我都免费送你字了，你不是还想要碰瓷儿吧？就是就是，县长，明明是我们先来求字的，这老头怎么插队？大家别急，不必与他计较，都有都有。尊老爱幼是咱们晋阳县百姓的优良传统，对说是不是？是。真是不知天高地厚，在仙长的府邸还想妄动法力，就算你天妖级的实力也不行。他当真是仙人下凡？怎么可能？他明明毫无法力气息。仙人岂是你一凡间妖物能知晓的？看看你现在这弱不禁风的样子，还不如人类的三岁孩童。这还不足以证明吗？我要宰了你！我堂堂黑山大仙，这方天地的主宰，四大妖王都要奉我为尊，我一定要血洗这晋阳县。此地变为人间炼狱，我要血洗晋阳县，将此地变成人间炼狱。啊，不好，妖法噬魂术！小子，这都是你逼我的，今日我就算是死，也要拉上几个垫背的。喂！你这老头疯了吧？说什么胡话！你要是真想要那张虎皮，拿走便是，陌上人。<笑>看这
小子这么紧张这龙妖，莫不是他们之间有奸情？老头，再不放人，我可就不客气了。死病退，我等你很久了，处女。啊，死、啊、鬼！东篱小姐，你不用害怕，那老变态被我打跑了。发生什么事了？我刚才怎么了？小李子，老头怎么样了？快死了吧！我觉得要不要找大夫再抢救一下？你，完了完了！这下完了，好好的怎么就闹出人命了呢？嘿，还是师傅厉害，轻松就解决了大妖怪黑山老妖，这乃是天大的功劳啊！小点声！你是想害死我呀？这个老头可不是我弄死的，你可别瞎说！嘿呀，沈仙长，那黑山老妖乃是青天剑通缉榜上排名前二十的大妖，如今被沈仙长手刃，实在可喜可贺。这、这、大红花什么情况？官府衙门已经出了公文告示。这黑山老妖被沈仙长以雷霆手段击毙，特此嘉奖。沈仙长留步，我们就先回去了。呃，家人们，谁懂啊？我这一天就带了两次大红花。我和你们说，刚刚在仙长的院子里，要不是我出手，后果不堪设想。二狗子，你说是不是？当时你也在。没错没错，当时好多人都看见了。哦，真的！当时我看见那老变态非礼东篱姑娘，这才上去给了她一巴掌，竟然没想到就这么把她打死了。你这汉子，那黑山老妖岂是你能打死的？要不是仙长施展仙法，你现在只怕都不知道怎么死的。原来如此，竟是仙长暗中出手了。我说：“为什么当时沈仙长的表情都不一样了？”对对对，我当时也好像看到沈仙长灵魂出窍，在天上和黑山老妖打得有来有回。小七，出酒了，出酒了！注意控制火候，快找个坛子来。仙长，仙长，神仙会站着尿尿吗？不会，我们都是蹲着尿的。仙长，仙长，神仙长大了也会讨媳妇吗？会，而且一次讨两个。你看，屋里那两个就是。仙长，仙长，你有爹吗？要是没有的话，我给你当爹吧。你给我滚犊子！一定要走，一定要走。我再考虑考虑。无需考虑。哼，臭渣男！呸！哇，是林叶！赶紧，我就把你从这院里丢出去！师傅，我会尽快回来的。这黑山老妖的尸首必须尽快送回蜀地师门。好了，知道了，知道了。既然要出远门，就这些带着，路上吃吧。啊，师傅，这是一些我做的小吃吃和酒水罢了。你路上注意安全，早去早回。啊，我先去睡个回笼觉啊。小吃？啊，这是神神物。破了，破了，我突破了！多谢师傅恩赐神物，此番回蜀地，定会沿路传扬师傅的神仙事迹。啊！不孝徒弟，人家出宝是吧？你小子敢在外面提我，你就死定了！提了，咱们师徒情分也就到此为止。赶紧给我爬，别在这鬼喊鬼叫的，打扰我休息。啊，好的，师傅。哎，这口诀，师傅果然是嘴硬心软之人。临别还赠我仙法，我一定每日用心修习，不辜负您的期望。仙长。咱们真的要搬到那洪家老宅去吗？当然了，冯县令已经将这个宅子给我了。原来那屋子太小，住下我们这几个人都勉强，更别说做生意了。可是仙长
。这洪福老宅的诅咒虽然因为黑山老妖之死而解除，但大多数百姓仍然视此地为不祥之地，不敢轻易靠近。东离虽未经过伤，但也知道一般开店做生意都会选在人流众多的繁华地段。咱们选在这里，会不会有点不太合适啊？嗯、哦，有道理。看来只能出杀手锏了。杀手锏，就是。好近，仙长身上的味道真好闻。东林，小青，我们到家了，收拾收拾，下车吧。<笑>等过两天，咱们搞个开业酬宾大活动吧。到时候，咱们就在这门口搭个台子，请几个戏班子宣传宣传，再请几个老和尚、老道士什么的。要是再没有，我上也行。主要就是突出怨灵、恶鬼什么的已经没有了。景阳县十里庄现在是全大唐最干净的地方。仙长是要做法事？呃，你要这么说，那便算是吧。但是记得不许对外宣传是做法事，不然就没人敢来了。来，拿去街上张贴，人多的地方要多多照顾，机灵点，别出啥岔子。我先进去收拾，记得天黑之前回来哦。我做烤鸭给你们吃。姐姐，仙长突然让我们贴这些，真的只是让我们宣传店铺吗？不对，若只是普通的宣传，仙长为何给我们的这叠帖子，每张都蕴含着强大的灵气？这些帖子可都是神品，仙长这样做必然有其深意，只是我们道行太浅，看不出来罢了。啊，总算是贴完了，可以回去跟仙长交差了。沈仙长这是要做法事吗？什么做法事？这上面写的不是开业大酬宾吗？做法事也好。十里庄的兄弟由沈仙长坐镇，回头咱们就能去了呀。<笑>啊，姐姐快看，这是阵法，是巨灵大阵，这金阳县要变成修行圣地了那黑山老妖竟然在此地用阴施养气，这老妖大概是想借此突破境界，却是没想到到头来便宜了我。<笑>这孕育百年的阴施倒是真不错，存活在缺了的男人竟然可以实力再次突破，到那时，怕是大罗金仙也奈何不了我。<笑>鲁男人，先前将我打得只剩残魂，现在我拥有了这具阴尸，就算你是仙，也不足为惧。大人，那沈道长也不知道是什么来头，年纪不大，法力却极为高深。若是能长居我泾阳县，日后再出现鬼祟，我们也能高枕无忧了。确实如此，倒真想见一见这位高人。不仅出灭子丑号老宅中的鬼王，更是不将那黑山老妖放在眼里，轻易斩杀。明日得空，你们随我前去拜会一下，以免失了礼数。这股气息，湖判官，那位高人今日是不是去了十里庄？正是，沈道长今日调迁，搬到十里庄的洪家老宅去了。十里庄方向有一变，这股阴邪气息，比子丑号。年壮汉之间的差距，我们快去！当时那墓中的东西出来了，沈道长都很可能不是对手。沈道长都不是对手，那我们去了岂不是？护佑一方百姓，这是我等职责所在。即使生死道消，也要死得其所。请听大人教诲。雷天，不好！沈道长有危险！妖孽，速速离！啊，你们有事儿？这什么情况？大人，这是什么幻术啊？沈道长看起来不需要我们帮助的样子
。沈道长，抱歉，惊扰了您的良辰春景，回头我等亲自登门请罪。啊，莫名其妙，这些家伙大半夜搞什么？跟见了鬼似的，什么良辰美景，见了鬼？等等，难道？哎，什么嘛，装神弄鬼！这群货下次再搞这种五行缺德的事，非得让他们知道什么叫做社会主义铁拳。嗯嗯、怎么会这样？你是不上邪的，一靠近他就感觉身体的力气被抽空，先远离这个男人再说。快看，那鬼僚扶着墙出来了，先斩威武。大人怎么样了？快说说，海高人到底手段如何、啊？我们刚到沈道长家，就发现门户大开，来了女鬼。那鬼就趴在沈道长的身上，我看得清清楚楚，浑身瘫软，媚眼如丝，前所未闻，惊为天人，神仙手段，当真是艺高人胆大呀！原来楚鬼还能这样。那场面那情况，我只想说视觉冲击力太强，差点亮瞎了我的眼。后面的后面的，接着说呀。后来不到一盏茶的功夫，那女鬼居然从里面爬了出来，虚弱不堪，身上的气息也被削减了九成九。也太刺激了吧！不愧是沈道长。那个，我有个问题。沈道长那么厉害，竟然只能坚持一盏茶的功夫、啊嗯嗯嗯？我我说错什么了吗？我去你的、啊！那是沈道长有好生之德，才留了他一条命，否则怎么可能才一盏茶时间？小子竟敢诽谤我的偶像！兄弟们，打他！诽谤沈道长，叫你诽谤，叫你乱说。道长可是我等心中最敬仰之人，你小子竟敢胡言！沈道长岂是我这小小阴力能摧毁的？别打了，扇中你的嘴！这处宅院固然是修行圣地，这紫十一阳交替，却借着巨阴大阵，仅仅一会儿功夫，我的鬼力就达到了巅峰状态。不好，他怎么突然出来了？你你要干什么？不要！现在我错了，我再也不敢了。谁？什么声音？啥玩意儿？大半夜鬼叫，吓得我一哆嗦。溜了溜了，别以后有钱了，一定要在房间造个卫生间，带马桶的那种。媳妇儿，你刚才听到什么了吗？听着似乎是有鬼。哎呀，兴许是沈道长在和鬼聊斗法吧。嗯，继续锤，别停。我好像看见柜子动了，明天再继续锤，行吗？哎呀，真是没用的废物！一点小动静就给你吓得不行了。今天不把我伺候舒服了，你别想睡觉。啊、沈道长今天真的要当着大家的面现场驱鬼啊？这还能有假？没看到沈道长开烤鸭店的告示，贴的满城都是啊！哎呦，这也就是沈道长。管其他人随便乱贴，早就被衙门给缉拿了。大人，如此多人聚集，怕是有些不妥。要不下官，还是召集兵丁前来驱赶。驱赶什么驱赶？这可是沈仙长。现在这晋阳县，谁不知道沈仙长的本事？今日你便安心同我一起观看沈仙长如何收复鬼寮即可。是，大人，下官谨记。是沈县长出来了，沈县长，我爱你。沈县长，别抓鬼了，来抓我吧。<笑>想不到这神仙的名气还是有点作用的，一下子聚集了这么多人，我这审计烤鸭的牌子，怕是要一炮而红。
我已经嗅到了财富的气息了。<笑>啊，父老乡亲们，今日是我省长青烤鸭店开业的日子，也是我为咱们十里庄彻底根除鬼聊的日子。大家都知道，我身后这宅邸原本是洪家老宅，先前呢就一直有闹鬼的传言，听说洪家人就是因此丢掉了全族人的性命。如今我搬到了这宅邸，就是想让大家知道，鬼并不可怕。大家看我手中这法宝，哼，先前我就是用这个法宝封印了永乐坊子丑宅的鬼聊。永乐坊子丑老宅驱鬼时，我就在现场，就是这个法宝。哇，见到神物了！大家先稍等片刻，我这就进屋抽鬼，为大家永绝后患。大胆鬼聊，你沈爷爷来了，出来受死！姐姐，这宅中真的还有鬼聊盘踞吗？搬来的这几日，为何我没有察觉到丝毫的鬼气、啊？一定是我们修为太低，才无法察觉。难怪县长交代我们躲在这屋子里，不要出去。哦，就是怕待会儿打起来，伤及到我们吧。姐姐，县长对我们真好。嗯嗯，快看，县长进来了。吃我二十四字社会主义真言大法。紫金鬼妖速速前来扶助！快看快看，县长要开始施法了。富强民主，文明和谐，自由平等，公正法治，爱国，敬业诚信，友善，请。诸位，鬼聊已经被我收了。哇！这十里坡将再无魑魅魍魉侵扰百姓。沈道长，我们能看看那鬼聊吗？当然可以，大家注意看仔细了。哦。Siri， 哎，我在。哦。仙仙人，真是仙人手段。瞧你一副没见过世面的样子。区区鬼聊罢了，你是没见过仙长制服那虎妖和黑山老妖的场面。没出息的东西，昨夜不过一点小动就怂了。今天鬼聊被沈道长收服了，以后再敢找这种借口，老娘就收了你！安静安静，这鬼聊在此地盘踞许久，其阴煞之气怕是早已侵染了大家的身体。但是不用怕，只需吃了我至阳至刚之火烧制的鸭子，不出一日便可退尽。哎，只可惜小道能力有限，这种鸭子一日只能烤制十只，便乏力耗尽，还望乡亲们见谅啊！哎，我出十块，我出五十块，我出十两。我操！别急，别急！谢尊大人，小心！别管我，快去帮我抢只烤鸭。哎，大家别急，先排队取号呀！谁的先动手？踩我脚了！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿快救人啊！走走，县长，我绝对不会亏待你的。好耶！恭喜沈记烤鸭店第一任店长上任。我们的目标，一年之内将连锁店开到长安城，两年之内。县长，外面有人找你。嗯别一惊一乍的，咱们怎么也算是这泾阳县的名人，找我求字驱邪之人，自然络绎不绝。沈道长幸会，老夫孙荣叨扰道长了。哎，孙老爷客气，不知孙老爷是来求字，还是想买烤鸭呀？沈道长，吾子前日心事，此番前来是想请道长头七之日开坛做法，以慰劳灵魂生道。新活啊，让我写写字，忽悠忽悠人，这倒是没问题。可这开坛做法，我也不擅长啊。
。沈道长哪里的话？您捉鬼除妖的名声，这静阳县谁人不知，谁人不晓啊？呃，刚才是老朽唐突了，您身份尊贵，自是不会亏待了您。这是我的一点点心意。这二百两算作定金，只要道长为五儿做完法事，我孙荣再亲自奉上五百两作为答谢。老爷，这就不是我呀！呃，哼。嗯，孙老爷不必客气。我沈长青为泾阳县驱鬼降妖，何曾是为了这些俗物、啊？孙老爷爱子之心拳拳，你来找我，便是冥冥之中天意使然。若是我不帮你，那就是逆天而行。孙老爷放心，只管准备好一应事务，到时我定会前去。嘿嘿嘿，发财了，发财了，这比抢银行来的容易啊！嘿嘿。这年头，土豪富户的钱还真是好赚，这下直接倾城一套房啊！昨日沈道长十里坡驱鬼，着实震撼。如此法力，我看就是长安城内青天剑的高人，也不过如此吧？不，仅仅如此的话，还是青天剑更强。他们推算国运、民生。世间凶吉，乃是乾坤大道。大人慎言呐！哼，先前那青天剑的李传峰都拜道长为师了，如果让他老人家听到，嗯、什么人？喂喽啊，大家都在啊！<笑>古人诚不欺我啊！小说里面写的“贼匪作业藏具，破庙凶宅”等处，果然如此。那个。大胡子武判官是县长。哎，抱歉抱歉，本想找你帮个忙的，没想到你的同伙都在这儿。放心，不会报官的。生活不易，你们这些非常手段讨生活，理解理解。大人，这沈道长突然到访，该不会听到我们刚才的议论了吧？啊，这可怎么办？待会儿都小心说话，莫要惹恼了沈道长。啊。啊，失敬失敬！上次深夜匆匆一面，恕我眼拙没有认出，原来您就是城隍神啊！<笑>旁边这位是文判官和甘柳将军，对吧？<笑>果然是神棍组织，一个个会号叫的都是挺专业。不知沈道长此次前来，所谓何事？此人前来，我竟没有丝毫察觉。他的法力，难道已经强到足以让城隍庙的阴神之力？都失效了吗？妈的，我这不是把自己送进虎口了吗？这些江湖贼匪，据说都是手段凶残之辈，得想想办法，不然今天只怕是轻易走不出这庙门了。呃，那个，这个，呃，诸位都是行业翘楚，自从认识了武判官，便对诸位心生敬仰。此番前来是为了、呃，为了促进行业交流。啊、行业交流，我等不过会些微末之计。沈道长法力高深，只要您不嫌弃便好。什么行业交流，该不会是来找麻烦的吧？这可如何是好？啊、这白氏做法，最好是使用令旗，焚香掐诀，先超度亡魂、嗯嗯，再请神落座，告知请求，然后踏罡步斗，开坛做法。嗯嗯，刚才以为道长演示过这步法流程了。这法印与法诀，也已为道长化解出来，请道长过目。啊哈哈，不错不错，兄弟辛苦。溜了溜了，赚到了赚到了。<笑>这沈道长说什么行业交流，实则是对我们的敲打。哎哎，他一个仙门中人，哪需要像我等凡间阴神？请教开坛做法的事情啊，定是先前城隍大人。啊、嗯，是咱们父妃沈道长的话被其听到了，不然何苦折腾我等这么久？都住嘴！莫要诽谤高人，是尔等心眼小了。沈道长是真正值得尊敬的神仙，哪是什么对我们的嘲讽侮辱，那是对我们的磨练啊！他方才一走。我体内法力回归的同时，还迎来了一波暴涨。啊！不、哦，我的境界也突破了。啊，我也是。你假了？是。
是我们眼界太窄了。沈道长正在神仙眼。哎，这帮神棍又在嗷嗷叫唤个啥呀？不就是借了他们些道具吗？又不是不还了。沈道长，您来了，快里面请。那么小，果然是大王家呀！可惜发生了这种白发人和黑发人的惨事，也是可怜。孙<笑>老爷，不知道能否带我去那枯井看看？哎，好，道长，请跟我来。孙老爷，令郎是如何不慎落井的？当时是否入夜，府里的下人们都休息了，我也回屋早早歇下了。谁知道富贵他自己跑到这院中玩了，只是我家富贵天生命苦。大娘她一出来就是个痴儿，她娘死得早，我又忙于生计。是我没能看顾好他，才让他不慎落井，都是我的错。<笑>下人们将他从井里捞上来时，他还在怒，满身是血和泥巴，胳膊断了，腿也断了，可他。可他还是那么听话，死死的抱着我送给他的波老骨啊！<笑>嘴里喊着“爹爹，爹爹，疼”。哎，孙老爷节哀顺变，我会尽我所能的。哎，小白，你啥时候钻我被头里的？这里可不是咱们家，你给我老实点儿。孙老爷。莫要太过介怀，人死不能复生。我在此处念上一段经文，为令郎消解今生业障吧。嘿嘿，这种近距离观看仙长开坛做法的机会，我怎能错过呢？嗯？呀，什么鬼？哪里来的孤魂野鬼？大白天的就敢出现！怎么回事？庆阳县孙家，这孤魂竟然残留世间十多年，今日方才显现，似乎和沈道长有所牵连。啊、什么人？姑娘，我乃此间城隍，特来拜访沈道长。哦，你来晚了，沈仙长一早就去金阳县帮人做法了。果然如此。在下告辞。那、啊、城隍呢？真没礼貌！仙长的福地也敢飞来飞去的。等仙长回来，我一定告诉仙长。道长，我们已经按照您的要求，在灵堂布置好了法坛。今晚就请道长先好生歇息。您有什么要求，随时唤我。好，多谢。我去，这大户人家就是不一样，找个厕所都得迷路啊。白天来的时候，明明只有一副棺材啊，怎么又多了一副、啊？这可不行，明天得找孙老爷要双份的钱。哎呀，憋不住了，先找厕所。有人？这姑娘好美。姑娘，我我，哎，这这这跑啥呀？我就问问茅房在哪儿。沈沈道长，沈沈道长，嗯，沈沈道长，沈沈道长，滚、啊！啊啊<笑>我说干你们这行的，是不是都喜欢半夜溜门撬锁闯进别人房间啊？你到底想干啥？那个沈道长，我是专门来找您的。今日核查晋阳县功德部，发现这孙家有点不太对劲，得知您在此地开坛做法，想着来协助您一二。我都不好意思揭穿你，还功德部
，泾阳县富户名单吧。人家白发人送黑发人已经够可怜的，还来霍霍？我沈长青可是正经人，绝不加入你们这犯罪团伙。沈道长，为何面色如此严肃？难道早已知晓这孙府的古怪？哎呦，不用说了，我知道你的意思，我拒绝你的提议，我劝你们赶紧离开这里。否则，别怪我没警告你们。啊，提警告，沈道长，这意思是？难道是说，沈道长早已算到我会来此帮助他？只是这孙府的冤魂之凶厉，比洪家老宅的鬼料更有过之而无不及，方才警告我离开。提，沈道长，您真是个好人呐！只怪小生法力微弱，不堪为仙长臂膀。若留此地，反倒成道长累赘。我堂堂一县城隍，治下妖魔横生，却只能一次次劳烦沈道长，真是惭愧。这次回去，定要让庙里那些懒货狠狠操练起来。阴阳城隍，范无咎，谢必安，你们怎么在这里？家之内有人阳寿用尽，我们自然是来收魂的。这孙府今夜竟还有人心思？等等，沈道长还在孙府，以他的脾性，若是要救那将死之人，怕是要跟这两位爷起冲突呀。两位大人，且慢，这院中有高人做法，您二位最好还是先回吧。<笑>高人，比咱阎王爷还高。此人乃是生死簿上阎王亲自勾画了的，神还能阻止了不成？城隍大人还是别多管闲事了，以免引火上身。这俩孙子，牛什么牛？给阎王钦点阴事了不起啊！这又是干啥呀？大半夜的搞装修啊？啊，这声音好像是前院灵堂传来的。大半夜这么多人，这是在做什么啊？富贵儿，这下你在下面也有人可以照顾你了，爹也只能为你做这么多了。放心，要不了多久，爹就下来陪你。活人？难道是他？这竟然是一场冥婚！都给我住手！沈道长，您这是做什么？我让你们住手，没听到吗？此事关乎我儿的幸福，绝不能停！啊啊、沈道长，您只是我请来做法的。今日您若非要多管闲事，便也别想活着走出这孙府。这孙荣家中奴仆无数，确实不能硬来，得想个其他办法。既然他如此迷信，那就你给我看清楚了。这里面关着的女子可是先天阴煞之体，若是和你儿子结了姻亲，到时候不仅是你孙家，整个金阳县都要完了。怎、啊、怎么可能？我可是托人在京城这找人算过的。啊，找的钦天监？啊，那倒不是。听。你也不出去打听打听，就算是钦天监的，那也得听我的。啊，就是如此。狐假虎威一下，莫怪莫怪。还不快把人放出来！没听到沈道长的话吗？还不赶紧把棺材撬开！是。是啊，救人一命胜造七级浮屠，还好一些来得及。
，沈道长，接下来该……嗯，你们先出去吧，接下来的事我自有安排。呃，是是是，姑娘遇到了我，也算是你命不该绝。哎呀，还有完没完？嗯，橙黄神，怎么又来了？这是贼心不死，还带两个小的，这打扮。cos 黑白无常的，好，好，好，你们这么玩是吧？这小子也就皮相还不错，我却觉得没有什么特别的。哼，还高人，也不过如此。白东儿阳寿已尽，我二人奉阎王之命特来勾魂，凡人速速离去，莫要在此逗留。想支开我行偷盗之事，哼，论演戏。我是你们的祖宗，这白冬儿还活着，你们不能带走。小小凡人，当真无知？没听过阎王叫你三更死，不会留你到五更这句话吗？我若偏不教呢？哦，真是不识抬举。那我就亲自来取。嘿，无常索命！哼，区区凡人还妄想阻拦无常收魂？简直做梦！啊啊！莫非七爷已经可以在沈道长的威压下施法了？这小孩演技要是放后置，起码得是个童星了。可惜误入了歧途啊！哎。啊！怎么回事？魂魄哪？怎么被除了？我的勾魂发生失效了！啊！是你动了手脚。竟敢在阴间使者面前使诈，还不速速把白冬儿的魂魄交出来！别和他废话，只需抢！你，小子，竟然偷袭！你不讲武德！敢强抢，也得看本道长大不大呀、啊啊！你居然敢动我兄弟！小小年纪不学好，竟干这些打家劫舍、坑蒙拐骗的勾当！我替你们爹妈！好好教训教训你们！哎、嗯呃呃，我的姑嫂棒！啊，上古法器姑嫂棒啊，居然断了！我怎么向阎王老爷交代呀、啊？哼<笑>！你你还要干嘛？啊！别打了，别打了，再打就要出人命了！你这混账东西，自己走这邪门歪道也就算了，这么小的孩子也霍霍，最该教训的人应该是你才对。啊啊！别别，沈道长，您误会了，您请继续。叫你奇装异服，叫你不学好。妈呀，太残暴了！还敢胡作非为吗？什么？还不知错啊！我饿了，我饿了。知道错了就好，以后啊要好好学习，天天向上，莫要再被这些不法分子给带坏了。你，刘文爷，逃命要紧，小神得罪了。我饿了，我饿我这一转头的功夫，溜得还真快。嗯嗯嗯嗯嗯嗯道道长，刚刚发生了什么事啊？没事，刚才和和不是人的玩意儿打了一架。这俩小子，这回就先放过他们吧。啊！不是人？难道白冬儿变成鬼聊了？妖兽了，妖兽了！不是白冬儿，是其他人。鬼聊索命，要死要死要死了！哎，你冷静点，听我解释。你清醒点儿！哎，这事说起来也是因你而起，若不是你要用白冬儿结姻亲，也不会引来缠他身子的鬼聊。在下知错了，我帮你把鬼聊收服了，这次可真是大好元气啊！孙老爷可该表示表示。沈道长放心，加钱我懂。嘿嘿嘿，孺子可教
个大人，大人啊，我们热闹。被家伙打死不会原谅，拿起铁锹就哐哐的往我脑袋上着火。神经枯燥，梦也被他一马掰断了。<笑>大人，你可要为我们做主啊！什么人，如此胆大妄为，胆敢阻挠阴差勾魂，容我查查此人生平。晋阳县沈长青，县。竟查无此人！怪事！凡三界之内，无论神仙鬼怪，俱在这深寺布上有记载。除非此人已跳出三界外，不在五行中。啊、老王大人为我的做主啊！若真是跳出生死轮回的隐士大能，多半是有背景的，上头怕是有人呐、啊。难办了呀！呃呃呃，那个，呃，这件事先暂且搁置吧。那沈长青不在生死簿名单之中，事出蹊跷，待我详查过后再做定夺。先说这阳寿已尽的白冬儿。哎呀，活见鬼了！变了，他变了。嗯，逆天改命。难道是那人的手段？崔判官，本王这该如何是好啊？没变，大人，您先前看错了，这白冬儿就是以亥年五月十七日子时寿终而亡。嗯，了然了然，这白冬儿明明阳寿未尽，你们怎么能跑去勾魂呢？工作态度如此不认真，连这种低级错误都能犯。罚你俩半年应付。大人，孙富贵头七将至，该放回阳间探亲了。这位是孙富贵的生母，于十多年前便身亡了，执念不散，徘徊人间许久，如今也是该入轮回了。黑白无常，此事就由你二人去办，别再给我办砸喽。是。周全。啊，孙老爷的声音。儿啊，莫要怪爹爹，爹过不了许久也会下来陪你的。我是不得已才把你推进枯井中的，不要怪爹爹。你娘当时病入膏肓。我是不得已。孙老爷这是没搞成冥婚，所以求自己儿子原谅呢。啊、这孙龙十分不对劲，听他言语间满是对儿子的愧疚之意，怎么听起来像是他将儿子推入枯井呢？果然有问题，这孙富贵的死不是意外，是他杀。道长，你慢点儿！哎呀，慢不了。等会儿杀人犯孙荣，说不定就畏罪潜逃了。沈道长，这话是什么意思？孙老爷可是咱们泾阳县出了名的大善人，怎么可能是杀人犯？我怀疑孙富贵不是意外失足落入井里的，而是被孙荣推下去的。那，这血手抓痕可以证明，孙富贵落井时抓住了井口，并非直接摔落。是本人用砖石砸手，才留下这血手印。先前我也并未察觉，但那孙荣居然将活人封入关中，为他儿子办冥婚，幸而被我及时发现制止。而后那孙荣便时常在孙富贵灵前喃喃自语，一副愧疚的模样。我当时一个父亲对儿子的思念之情，直到我心中不安，再来这枯井探查时，我断定。将孙富贵砸落下去的砖石，还在这井底。嗯，这么晚了，县尊大人怎会在此？沈道长，你这是……孙老爷，为何要亲手杀死自己的儿子？
沈道长，你在瞎说什么？当着县尊大人的面，可不敢胡言。孙老爷，是不是胡言，你当是最清楚不过。我根本不知道你在说什么，是吗？孙老爷岂不知说谎可是要下拔舌地狱的？这老家伙，先前说起鬼聊吓得要死，今日说起杀子却镇定异常。啊，不知县尊大人亲临，老朽有失远迎。孙老爷客气，我想这其中是否有什么误会？其中定有古怪。既然他怕鬼，那不如装神弄鬼，炸他一炸。真子枯井吃傻身，真命还复得妙真。七日亡魂立头七，回望今后魂魄归。哟，好一阵清风，天助我也！待我击溃这老儿的心房。待，赤儿，即使魂魄归来，还不速速现身？爹，爹爹。孙富贵的魂魄真的出现了，爹爹，爹，疼！你不要把我推下去好不好？富贵，富贵，你真的回来了？是爹爹不对，是爹爹不对啊！这才刚开始就破防了？沈道长这一手招魂法术太过惊世骇俗了，真叫人大开眼界。哎呀，过奖过奖，不过是心理学的小手段。孙老爷，可还有话说？那枯井边的血手印和井底染血的石头，都是你杀害你儿子的罪证。富贵，我的儿啊！爹爹对不起你和你娘，是爹爹不敢推你入井，更不敢毒死你娘啊！说什么？毒死了谁？郎中说你娘身体亏损，不能生育。是我一直想要个孩子，你一出生，他便终日病魔缠身。我只是想让他早日摆脱病痛的折磨啊！都是爹不好，让你们母子受苦了。梦里我总能听到你娘在耳边埋怨我，没让她多看你几眼。但我也是为了她，才能眼看她日日痛的死去活来呀、啊。夫人，都是我的错。自你去后，我便立誓不再续弦。将富贵好好抚养长大，可是我护不了他一生啊！富贵在慢慢长大，我也在变老，我死后就没人保护他了，别人都会欺负他的，所以我才，我才，爹爹，救救我，爹爹，富贵。爹爹都是为了保护你呀、啊，爹爹都是为了保护你呀、啊，你原谅爹爹吧。你觉得自己很伟大吗？说完这些话，是不是把自己都感动了？你的这些眼泪到底在为谁而流？杀他们之前，问过他们，他们想死吗？夫人。妻子知道自己身体不好，依然为你产下一子，知自己时日不多，但却不后悔。那，你做了什么？这个畜生！哎，可怜，可恨呐、啊！嗯，时辰到了。头七已过，探亲结束，趁那人还没发现我们，就灌溜。给他铐上，带回去按律处置。是。沈道长，小心！哎呀，东儿已无家可归，请您收留东儿吧。您。哎
你你你你你你说话就说话，别动手动脚的呀！发生了这种事，你可不收留的话，的话也要留在街头了。求您收留我吧，让我干什么都行。哎，你叫白冬儿是吧？我沈长青虽不富贵，但家中也不差多你这张嘴。即使无家可归，那就替我做些烧水做饭的活吧。谢主人，昨晚一切都听主人的。大人，沈道长真的跟地府的七爷八爷打了一架？哼，那叫打架，就跟下雨天打孩子一样，玩虐。那场面太残暴了。那白无常抢先来了一招百鬼夜行，天空顿时昏暗，鬼哭狼嚎。但是沈道长。浑然不惧。公主，你小心脚下。仅仅是轻轻挥动手中的兵刃，便破去了那滔天法力。凡女李立志，求诸位保佑我母后长命百岁，恢复健康。也希望我此次出行，能够遇到真仙，治好母后的气机。啊！这是何人？却有如此赤诚孝心。回大人，这是当今圣上暗语，长乐公主。刚才是在为其生母长孙皇后祈福，哎，可惜呀、啊，长孙皇后在那生死簿上已有亡妻，才小小一人，也实在帮不上忙了。现在大人，你可知晓咱们金阳县这城隍庙的情况？城隍庙的情况，不知仙长是指何事？先前阻止了那 cosplay 的神棍组织，趁火打劫孙府，算是得罪了。既然正好路过这里。不如借着冯知县的官威震慑下他们，免得之后再寻机找我复仇。哎，冯知县，还请与我一同入城隍庙一下。沈道长可是有事？下官区区凡人，怕是帮不上什么忙啊。无妨，只是带你去见个人罢了。神棍，看我身后是谁？沈道长这是在那白冬儿，来亲自向我展示他的滔天手段吗？哈哈，沈道长何须如此？道长神通广大，我等早就知晓了。呃，对呀、啊，对呀、啊。这这这是城隍神真身显灵了。公主，我我好像看见活神仙了。知道就好，之前那种事情以后不要再犯了，知道吗？一群骗子果然在这里，就算你们人多，见了当官的不也得夹着尾巴做人？谅你们也不敢再来找我麻烦了吧？<笑>看来是我等末世冥婚风俗，惹得沈道长不快，特意来提醒我等的。哎、呃，是是，我等对天发誓，以后绝不再犯。哼，算你识相。公主，这人实力好强，随口就能让城隍神现身相见啊！啊，更可怕的是，他对城隍神如此耳提面命，城隍神连个不字都不敢反驳啊！公主，您说这沈道长会不会就是您要找的？啊，仙长大人，我乃大唐公主，求您救救我的母后！王知县，还请与我一同入城隍庙一下。这就是沈道长要我一同进来的意思吗？沈道长带我来见的人，竟然是当朝最受宠的长乐公主。沈道长，我母后身患气急，身一孙四秒调理数年不见康复，方才见仙长道法神通，定能救我母后性命。无论任何条件，我父皇都会答应的。沈道长，长孙皇后这事儿，除了您出手外，怕是没人能行了。啊，长孙皇后。你是名他老婆，据史书记载是死于哮喘，连药神孙思邈都没治的病，我一个功课上，又没有后世特效药，救个屁啊！小女自知不该打扰仙长清修，但长乐舅母心切，求仙长慈悲啊！我也很想慈悲呀、啊，我又不是医生，治不好是个死，不去的话，这公主回头跟他爹一说，我更是要人头不保啊！怎么怎么，这是必死的局啊！这古人迷信，要不然继续走神棍路线，不会现神机。不是我不愿施救，是
，实在长孙皇后命数已定。此等逆天之事，我最多也只有两成把握呀。便是两成，也是莫大的希望。长乐，谢道长慈悲。沈道长，事不宜迟，咱们现在就启程回长安吧。呃，不急不急。呃，先让我回老屋取些必要的东西。这狗系统只剩一百四十几个小时了。这趟去长安不知道要多久，得先狠狠出笔大的。驾，驾，驾。沈道长一路舟车劳顿，请先在官驿休息一日，我这就去禀告父皇，明日一早带您入宫为母后治病。啊！又不是怕给老子砍我脑袋。鬼才没出来长安给皇后看病的，全听公主安排便是。啊，这盛世长安果然名不虚传啊！嗯，今日有空闲，正好先四处转转，尤其是传说中的水盆羊肉，必须得尝尝滋味。客官里面请，您的水盆羊肉，请慢用。嘿嘿，再配上我自制的烤鸭，绝配呀！我要开动啦！这位道长，请问能否跟您拼个桌？这店里没有位置了。啊，无妨，老张随意便是。<笑>谢过道长。客官，您的羊肉也好了，请慢用。啊，肉钱？这可是解腻的好东西。哼哼，那人做的醋琴在全长安可是一绝啊！看这年轻人的表情，怕是也难免垂涎呢。是何物如此芳香？他手中的鸭腿，啊，这鸭腿老夫也不是没吃过。为何他手中的鸭腿所散发的香气如此动人心魄？啊，哈哈哈哈哈哈！切，这老头子穿的如此体面，显示富贵人家，怎能这样直勾勾的盯着我手中烤鸭呀？哎，别瞅了，我拿鸭腿给你换素琴如何？哎哎哎这鸭腿不似寻常烤鸭呀，到底是如何烤制的？皇宫御厨也做不出这味道吧？啊，色泽金黄如珍宝，香味更超宫廷山珍海味。这是龙气。啊，这这味道。天哪，感觉浑身充满了用不完的力量。哦，哎，不是，这大唐的人，一个一个，多少都有点毛病吧？照标准流程，等下他清醒过来，怕不是要抱着我的大腿说感恩？咦，糟了，菩萨坏得很，我何止先流为妙？嗯嗯嗯，借粗情之由，赐我未征机缘，转又离开，不染因果。这是高人呐、啊！父皇，这位沈道长就是女儿所说的高人。沈道长，您在晋阳县的事迹早有奏报，朕亦有耳闻。先多谢沈道长不辞辛劳前来救治皇后，事若达成，朕必有重赏。这道人看起来如此年轻，莫非这就是传说中的青春永驻、返璞归真？陛下客气了。还不来，那是我能说的算的吗？皇后，寡人带高人来给你看病了。嗯，让他过来吧。这道士看起来普普通通的，圣人怕是为了给我治病，又被人给骗了。哎，啊，沈道长，请。不必了。哎，命中劫数，药食难医。我有一法，却只有两成把握。若是成了，皇后娘娘立时痊愈，自此之后无病无灾；若是不成，药王孙思邈都治不了的哮喘，我看个嘚儿啊！皇帝陛下，皇后娘娘，对不住了，我只能继续忽悠你们了。若是不成，便会怎样？若是不成，怕是活不过今年六月二十一呀。近日我总梦到无常托梦。说我六月二十一日申时将死，这道长连看都没看我一眼，就直接算到这种程度
，莫非真是仙人？嘿嘿嘿，还好小爷九年义务教育没有白读，知道你们什么时候死，不然想给自己留条活路都难。圣人，请让道长替我医治吧，我愿意一试。我这法子说了也简单，只需取来一枚果梨，再加上一碗无根之水，待我亲自熬制成梨水，冷好后便可让皇后服下了。快，去把沈道长要的东西取来。是。臣能，请见陛下。圣人，您莫要害了我妹妹。圣人三思，三思啊！尔等擅闯皇后寝宫，是想造反吗？臣等不敢。哼，不敢。意思是说，我死后，你们就敢了，是吗？圣人息怒。哟，吵起来了！哎，快吵快吵，好让我借坡下驴，回十里坡卖烤鸭去。呃，沈道长。请随我去御膳房为皇后娘娘熬制仙药。好，劳烦公公带路。这古有秦始皇海外寻仙求长生，今有唐皇不信医生求鬼神。看来真实的李世民也没史书上写的那么鲜明嘛。陛下，那道士来路不明，就是个骗子。莫要听信谗言，害了皇后娘娘啊！陛下。这等谣言惑众的邪门歪道，不可姑息，更不可轻信啊！放肆！尔等的意思是说，朕听了沈道长的话，便是昏君了。陛下，还请慎言。魏征，朕的家事你也要管吗？陛下怎能说出这种话？天子家事便是国事，皇后乃一国之母。是关国母生死，恕臣等不能视而不见。那道士出身何地，所修何法，年岁几何，圣人全都不知，便随意听信，实非明君所为呀、啊。魏大人，沈道长的本事乃是本公主亲眼所见，难道你是在质疑本公主意欲谋害母后不成？公主殿下，请慎言。殿下涉世未深，又救母心切，容易被人骗了去也正常。好你个老匹夫！陛下。臣曾数次占卜，皇后娘娘升天乃命数使然，就算是仙人降世，怕也是。住口！孙太医，都说你是神医，这些年来，皇后一应药食饮食都是听你安排，可有一丝好转？袁天罡，你掌管青天剑，制定立法，降鬼捉妖。现在告诉朕，天命难违，朕还要你们何用？仙药的。沈道长，哟，还挺热闹，麻烦诸位让让。陛下，贫道的药熬好了。沈仙长、嗯，是他，陛下不可。有何不可？难道我还能在这梨水中下毒不成？陛下不可呀！离本性寒，皇后本就体虚，怎能再因阴寒之气入体？陈思邈，神医所言极是。贫道这些微末法术也不过两成把握，不如还是请神医出手。你你，他这是在嘲笑老夫束手无策，岂有此理！岂有此理呀、啊！竟然是他，之前坊间遇到的神医道人，那鸭腿之中都能蕴含龙气，这梨水想必也非凡物啊！或许，陛下，臣有话说。嗯不愧是国之正臣，魏大人直言进谏，真乃国之栋梁啊！道长道法通天，臣曾亲身尝试，所以臣以为这梨水必能使皇后娘娘药到病除。原来你小子就是魏征啊！先前饭店让你一只鸭腿，竟能将仇报，将话给我说的这么死，皇后的哮喘病岂是我一碗梨水就能治好的？陛下容禀，难不成元老你也要同他们二人来质疑朕？元老道，关键时刻还得看你呀、啊，不像魏征那货，根本靠不住。陛下误会了，臣同意魏大人的说法，臣也见识过沈道长的通天手段。我你
你也是个老六。父皇，既然他们不信，孩儿便替母后试一试这梨水，给他们瞧瞧。问题，来人，把这江湖骗子给我拿下！仙女，勾中殿下，这可是普通梨水，你这啥反应啊？你别害我呀！这梨水，方一入口，仿佛有仙气，瞬间游遍四肢百骸，这难道就是仙家才有的琼浆玉液？元老，这梨水里是不是加料了？感觉勾主殿下状态不对啊！这，我又不是神。我哪知道、啊？父皇放心，实在是这梨水太好喝了，才使长乐失了态。长乐相信紫灵药一定可以救母后性命。公主殿下，你信挺多呀。皇后，这是沈道长亲自熬制的仙药，快，趁热服下。道长这仙药灵力非凡。竟能使人身心愉悦，活力使然。臣妾，臣妾好像真的好了。啊啊、不可能！好，好了，不愧是沈道长，道法高妙，不着痕迹。沈道长清净无为，实乃世外高人呐。哎，这皇后怕不是心理作用吧？虽说梨水有润肺清热之效，瞬间治好哮喘之症什么的，也太过夸大了吧！这人看上去年纪轻轻，居然是个用药高手，竟能使皇后娘娘起死回生。沈道长，我想跟你学医术。哎<笑>今日得沈道长仙药相助，治好皇后气急，朕心甚悦。诸位，当尽兴。<笑>父皇，值此之际，儿臣提议，不如大赦天下，让百姓们也都沾沾喜气。啊、不可！可否？沈道长为何反对？可否为寡人解惑？陛下，唐律本就爱民。如遇者，大多恶贯满盈，轻易打折，怕是会让受害者遭到更多伤害，反倒与陛下心意相违啊！这什么样的蠢货才能出这样的馊主意？真要因为我放出无数罪大恶极之人，只怕要遭天谴啊！混账东西，为何处处与我作对？父皇，是儿臣愚钝，险些做下错事。想敬沈道长一杯，以表谢意。嗯，去吧。是。<笑>沈道长，请。你这卑贱之人，不想死的太难看的话，就少管闲事，否则。不知太子殿下，称心，可还称心呢？还好我熟读唐史，知道你李承乾是个普子。还在东宫养着，名闻称心的男宠。你，他怎么知道我的足迹？还知道称心、啊？太子殿下小心！我劝太子慎言，你我本就井水不犯河水，还敢威胁小爷？小爷我可不怕你。别看你现在是太子，我可是知道不久的将来，太子李承乾因谋逆。被免数人流放秦州的，不，不可能！怎么可能知道我想男宠的事情？此人知道的太多，必须想个办法让他彻底闭嘴。嗯，好喝。哈哈哈哈！沈道长，寡人问你。如何像你这般长生不老，呃，永葆青春啊？啊？啊？青春？哎，第二套广播体操，时代在召唤，预备起，一、二、三。四五六七八，二二三四五。
破亮剑吧！每一个动作看起来都平平无奇，却偏偏像是其百家之大成者。一举一动毫无波澜，但是一动一静，皆暗合天理人伦呐、啊！这道子能写出那个“道”字，早已达到如此境界。三、二、三、四、五、六、七、八，三、十字仙法，闻所未闻。七、八，五、二、三、四、五、六、七、八。哦，神道场果然好，好手段呐！十二三四五六七八，道长。元老，沈道长这是？依臣所见，沈道长是喝醉了。醉了？呃，醉了，贫道。醉了，陛下，臣观此功法，上合大道，下顺八卦，自言五行，怕是真有淬体长生之功效啊！此等玄门正法，向来不传外人，沈道长定是故意借醉酒，方以传吾等妙法。那叶爱卿，朕该如何赏赐？陛下。臣以为此等方外高人向来随性，您到时随沈道长自己意思就好。这魏大人所言极是。那今夜沈道长便在爱卿家中过夜，明日早朝之后，朕再与沈道长商议赏赐之事。臣遵命。不能再喝了。大哥呀！真没想到，皇帝竟然还挺好说话的。既然沈道长不愿入朝为官，寡人也不好多留，这些银钱全当路费，聊表心意，希望您能收下。仙仙术，秀丽乾坤。哼<笑>区区小术，贫道献丑了。系统，你强买强卖就算了，收走银子不分场合的吗？这可是当着普通人的面呢。手冲六四八达成。请问是否现在领奖？领奖，领你妹啊！这下的神仙之名我更没法解释了。哎，我这神父的身份彻底洗不掉了。哎，老神仙，老神仙，这是我今天钓到的第一条鱼，俺约定给您送来了。长安城的同行，不愧是帝都啊！看这人穿着打扮，桌案摆设，果然是专业的呀。难怪收费这么高，百姓还趋之若鹜。嗯，瞧这仙风道骨的模样，像是有两把刷子的样子。不如去问问，我何时能时来运转？大师，来算一卦，就算算我的命格。公子，请。哟<笑>，这老道举手投足之间，确实有点高深莫测那意思，就是不知道。有没有真本事？走你！什么鬼？这铜板竟全立住了！我这该死的运气，出现在了这种莫名其妙的地方吗？啊！这，这是什么？我平生不挂无数，还是第一次看到这种卦象。让我看看，你是何方神圣？身体也这么好，躺下就睡。前辈的命格高深莫测，早已超脱了三界之外如受五行之力的束缚。这等境界，实非晚辈所能测算。今日贫道半门弄斧，他
还请前辈高抬贵手，收回挂经，以免玷污了您的清誉。切，还倒着京城的能人异士有多厉害，就这水平。练我那便宜徒弟都不如，还好意思出来摆摊？老头，听说你算卦灵验，来给大爷我算算，明天是晴时雨，晴天几时日出，雨天下雨几时？你有好戏看，来了个砸场子的。明日辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足。共得水三尺三寸零四十八点。好，明日若与你所言不同，我便来砸了你的摊子。哎，这剥皮无赖如此嚣张，在这遍地权贵的天子脚下，迟早是要遭社会毒打的。<笑>前辈方才，只怕是早已识破那人的真身。算出前因后果，慈悲心喜，才为他无奈叹息吧。沈道长，这边。见过长乐公主。道长不必得礼，这是我的弟弟李治，今年九岁，父皇让我们等在这里送沈道长回家。见过沈道长。哦，老公主待贫道，谢陛下善心。好怕您就这样回不来了。那那个让你担心了，咱们进去说，进去说。嗯嗯，那个，此去长安数些时日，知道大家坚守岗位辛苦了，趁着大家今天都在，我承诺各位，只要你们好好工作，日后必带你们飞黄腾达，见证一个全新的世界。哼哼，团建必要科目，画大饼。都给我吃！<笑>姐姐，仙人掌这意思，难道是以后会带我们一起飞上仙界吗？自是如此，仙人掌说的话向来算数。仙人掌，我姐妹二人愿献舞一曲，感谢仙人掌大恩。<笑>还有才艺表演，好好。仙人掌，我带了琵琶，可以为姐姐们伴奏。仙长，您看我舞姿如何？仙长，也看看小青的舞姿。啊，好，好，都好。仙长，有曲有舞，怎能无酒助兴？请南吟慈悲。好。嗯、啊，那狐仙和那两位龙女，好大的机缘呢、啊。是啊，能常伴沈道长这等高人左右。实在羡煞吾等啊！沈道长，郎、嗯、君，啊！怎么回事？他怎么会在我房间啊？我难道？这可如何是好啊！要不干脆装断片，说什么也不记得了。不行啊，我是张青，也不是那种不负责任的渣男啊。可我现在，仙长昨夜真是……啊<笑>、呃，沈道长，父皇想让李治拜在您的门下，不知您意下如何？啊，这。这可是李治啊，唐高宗李治啊，给我当徒弟。求师傅收留，哪怕是做个端茶递水的童子，也求师傅留下李治。这可是你自己送上门的，就怪不了我误人子弟了。白送的大腿，不要白不要。啊哼，我收弟子的门槛是很高的，若不是陛下有求，你这等资质，必是入不了我门下。沈道长这意思是愿意收下我弟弟了。李治，还不快拜谢师傅！嗯，谢谢师傅。沈道长，我先回长安向父皇报喜了。哎，长安事了，总算能过几天安生日子了。李师明日
你给我出来！我要你偿命！之前充的不多，你给我弄了这么三个东西，这次充了六四八，你总不能再坑爹了吧？<笑>六四八的奖励就是不一样，居然还带包装的，快让爸爸看看你里面是个什么好东西！<笑>七品盲盒，给我开！啊、这是。师傅，徒儿想问今日该做些什么？等等，如今靠着烤鸭积攒的本钱，可以考虑扩大业务规模了。有理智这免费劳动力，这养猪指南不如……嘿嘿。理智，为了让大唐百姓都能吃上肉食，你可愿做些苦工？师傅，若真有办法让天下百姓都吃上肉食，莫说苦工，理智这条命都可以献给师傅。好。照此书之法养育群猪，假以时日，天下百姓自然就有便宜肉食，你可吃得辛苦？弟子吃得。县长，外面有个老人自称袁天罡，说有十万火急的事找您。沈道长，救命啊！呃，您先起来说话。这，沈道长，此事不宜旁人听见。李治，随冬儿姐姐去集市买几头猪回来。先养着试试。是，师傅。知道了，沈道长。好了，人走了。什么事儿还得逼着人说？该不会是你这老小子得了什么见不得人的病了吧？不是我，是陛下。啊！刚治好皇后的病，陛下又染了隐疾。不是，您先听我说啊。不要，不要过来！你别来找我。太医说皇上犯了癔症。一直叫着不要过来，别来找我之类的话。我查探后发现是有鬼仙缠身，但以我的道行，不足以除去。袁天师，朕的命怕是只有沈仙长能救了。臣一定将沈道长请来。病不宜耽搁，若是放任下去，陛下恐怕时日无多呀。沈道长，你等等，鬼仙缠身啊？让我先想想，这当皇帝的每天都提心吊胆，怕被人刺杀，何况这李世民弑兄上位，容易得被害妄想症，也实属正常。只是这玩意儿，我也不会治啊！万一皇帝突然犯病，把我当刺客拉出去斩了，那我岂不是要英年早逝？沈道长，我可是向陛下保证，以您的本事，一定能降服鬼仙，治好陛下的病症。那我可真是要好好谢谢你啊！有立功的机会，第一个想到我。哎，沈道长不必客气，陛下危在旦夕，求您立刻动身。没有的夸你啊，喂！快快！见过见大人。来者何人？殿下请功，反感擅闯者，杀无赦。啊！这两名金甲将军好生威武，浑身煞气，一手降龙剑，一手金刚鞭。定是尉迟恭和秦琼这两尊门神啊！两位将军容禀，这位沈道长乃是前来解救陛下的高人，请快快打开房门，莫要耽搁了陛下的病情。哼，黄毛小儿也敢称高人？元老，您莫非是老糊涂了？这种坑蒙拐骗之徒也敢带入皇宫？两位将军慎言呐、啊，莫要言语冲撞了高人呐、啊！快请沈仙长入内。莫要阻拦！哎，算了算了，本仙长才不会与这些粗人计较。这小子看起来也就平平无奇呀、啊，陛下当真信他？眼下不是也没有其他办法了吗？哎，些许时日不见，这皇帝竟憔悴至此，什么鬼仙缠身，肯定是扯淡的，恐怕是劳累过度，又遭了梦魇，精神出了问题，既是迷信鬼神。那便先从鬼神入手。袁老大，替贫道去文房四宝来。好。用女娲娘娘的补天石当阵旨，现场也太豪横了。古语有云：“人死为鬼，鬼死为瞻，鬼之未瞻，如人之未鬼。”所以。
，此战一出，百鬼退避。啊啊啊啊仙人妙法，沈道长神通广大，连鬼仙都不是他一合之敌。为什么？为什么我一身法力抵不住这一个真字符？我不甘心，我不服。哼，哎，好像有点效果了，果然只不过是心病罢了。沈道长，您终于来救朕了。若不是你，朕只怕现在已经去地府报道了。陛下放心，有我在，看哪个不开眼的小鬼敢来索命。嗨，这堂堂大唐皇帝，曾经南征北战，杀人无数的秦王，年纪大了，心理素质也变差了吗？啊！这崔判官去接人间帝王李世民的魂魄，怎么这么久还没回来？哎呀，不会又出什么事儿了吧？啊，生死簿什么情况？咦，这李世民不是死于贞观十一年吗？怎么又改到贞观三十三年了？哼，又有妖人窃取天命，是可忍，孰不可忍？牛头马面，黑白无常。这个阎王，李世民私改命数。命你们速去长安，将他魂魄给我押回来。是。沈道长，我关那鬼仙只是被镇压，人在陛下体内，为何不将其彻底驱除啊？鬼仙，你个头啊！你这个老骗子来找事儿了吧？我才刚给皇帝做完心理治疗。嗯，那个陛下莫怕，这鬼仙呢已经被我镇压，暂时无碍。当务之急呢，须得先问问陛下，最近可是。发生了什么事情，惹您烦扰？哎，上次自道长走后，我梦中见到一人，自称泾河龙王。我因与你国人元首城打赌，为了赢他，私改降雨石城雨术。如今天庭要能为真斩我，求您救我一命。事成之后，我定保长安周遭万年风调雨顺。我答应了那龙王，便请魏征来宫里下棋。下了整整一日，直到魏征困倦睡去，都未曾离开半步。这鬼魂竟在梦中找我，那龙王便化作鬼神来找寡人索命，说寡人言而无信。虽是寡人不察，让魏征梦中将其斩杀，但也是那龙王先犯了天条，本就该死啊！寡人有何过错？魏征梦中斩龙？给我这讲《西游记》呢？得了，据我观察，这大唐之中武林高手并不少，个个飞檐走壁，甚是了得。心计所依，思谋一刀子，此乃人为，定是为了吓死皇帝，故意做的局。这的确不是陛下的错，这大唐古人太过迷信，我直说未必会信，还是得走神棍路线。走吧，今日我们勾了那李世民回去，上面自会奖赏。嗯，嗯果然是有不法分子，想要绑架皇帝，还 cosplay 成这个模样，当别人是傻子吗？是你、啊，妖、呃、道，拿命来！呃，又是你们，都流窜到长安来了。哼，要是别的高手，我还怕什么气氛？就你们，哼！这妖道不过是仗着妖法封禁我等法术，那小爷单凭武艺，也不是对手。哼，还敢躲？看砖！哼哼，区区妖道，不过如此。看我，不，不可能！哎呦，小兔崽子，就问你服不服？怎么着，你们还想继续打？是想要一对一单挑，还是我一个人全由你们仨呀？呃，贼子安敢？区区凡人如我阴曹神将，看你是活得不耐烦了。今日乃是这李世民的死期，生死轮回，此为天命，神仙来了也留他不得。哼，你等才是贼寇之徒，擅闯功绩。
大妄为！真当门外的金甲护卫都是吃干饭的吗？陛下，快叫人！来人，来人呐！护驾，护驾！别费劲了，这皇宫内外所有能来军甲兵士都已经中了我的法术，昏睡过去了。你们现在只有乖乖顺从。至于你，沈长青。你身为修道之人，却屡次阻扰地府办案，罪犯天条，也跟我们走一趟吧。好，好，好，还真是神通广大，小子跟你们拼了！嘿嘿，牛头是吧？倒要看看死头有多硬。不可能，他这是什么妖法？他攻击的那一瞬，我的身体竟然无法动弹。刚刚不是挺狂的吗？来，再吃爷爷一板砖！你个弱鸡，废物，小垃圾！我的，我的修为随着他的污言秽语在变弱，这是言出法随的大神通。袁老大，你看看你，小白都知道帮我打架，你却袖手旁观。沈道长威武，老头，我修为低下，年老体衰，实在是怕拖了您的后腿呀、啊。马面，这是那个吧？对，九尾狐妖仙，他身边就还有这般不好对付的帮手。聊什么呢？看砖、啊呃！马大叔，嘿嘿，现在就剩你一个人了。我，我跟你拼了！嘿、啊，<笑>搞定。沈道长啊，这可是地府的英帅英使。咱们将他们打伤，会不会？哎，这可如何是好？这可如何是好啊？看来这名叫地府的地下组织势力很强啊。也是，都敢闯皇宫绑架皇帝了，实力确实不容小觑。但现在地府这边已经得罪了，那就只能紧抱皇帝这条大腿了。到时候别说什么地府，就算天上人间，也给你一锅端了。不过，还得先彻底解决皇帝的心病，取得他的信任，而后再策划一场扫黑除恶行动。陛下，这些地府的恶徒已经伏法，但关于您体内的鬼仙，我还需与他劝诫一番，不知可否？自然。我死的好冤啊！陛下，陛下，皇帝这第二人格竟还不能交流，看来想要彻底解决他的心病，还得利用下这些家伙。你们两个，现在我问什么，你们就答什么，否则，听见了吗？听见了，听见了，仙长您问。我就一道士。哪来的仙长？是可杀不可辱。我，沈道长，沈道长，没什么仙长，您说的对。这位可是个能言出法随的大佬，至少也是个金仙转世，还敢忤逆他，不就活了？这这么大来头？那什么，金河龙王是吧？他为了不让自己的子民受害，所以找那元首城麻烦，错了吗？没错，没错，合情合理。那想过上好日子的渔夫和收了鲤鱼为人算命的袁守成，可有错呢？并无错误，确实没错。那陛下大发善心，允诺救下龙王，但最后却由于不经术法，一直不查，让那魏征梦中斩龙，可有错？陛下尽心尽力，自然无错。那你们还来找陛下麻烦，还想拘走陛下？那个，我们错了，我们也只是奉命行事啊。哼，咱们回去以后怎么和阎王爷交代？交代，咱哥四个能回去再说吧。沈道长，小龙心知此次必死无疑，但是小龙心里苦啊。哎，终究是那生死簿上有姓名，难逃地府走一遭，天命难违啊。牛哥，我记得这位爷最近不就改了两次生死簿？闭嘴！万一县长能听到我们传音呢？你别害我呀！你们说是吧？地府的二位阴衰？他听到了吗
，寻找老爷说的有理。龙王，一切皆是天命定数，你前生积攒功德，一时不少，转世投胎也不会太差。莫要再多纠缠，自添恶业。嗯，小龙受教了，谢山道长教诲。去吧，莫要误了时辰。这样应该就差不多了吧。沈道长，陛下身上妖龙记忆除，这四位该怎么处置啊？此等罪行，乃是唐律十恶之一，但具体如何，陛下乃一国之君，自当由陛下来判断。这老头，你是不是傻呀？这种给犯人定罪的事情，是咱们做神棍的能越俎代庖的吗？想被砍头啊！哈哈哈哈！多谢沈道长，朕知晓如何做了。沈道长说：“此乃十恶，却让朕决断。这是给足了朕面子，也是给机会让朕卖地府一个面子呀。”刘哥，沈县长这是准备拿咱们当礼物，让李世民去卖人情的。闭嘴！我可不想被沈县长执法。沈道长先救皇后，又救寡人，今日定要留在宫中，容朕备下酒宴，感谢道长大恩。一切全凭陛下安排。上道啊，难怪人家能当皇帝，知道我要抱大腿，这就把大腿伸过来了。嘿嘿。沈道长，宴会在晚上举行，父皇让长乐陪沈道长在宫中逛逛。谢过长乐公主。沈道长，前面是百寿园，里面的雄鹰特别威武，我带你去看看。小白，发什么疯啊？快回来！糟了，小白乱跑，万一咬坏了哪位宠妃的宠物，那我和他岂不是要大难临头了？哟，这不是妙手回春的沈道长吗？<笑>之前程前担忧母后，过于心急，顶撞了沈道长，还请道长原谅。贫<笑>道区区一山也粗人，殿下无需如此。态度还真是诚恳，可惜你这个注定谋反失败的太子，我还是离远点好。混账东西，给我站住！哼，正好教训教训这个猖狂的道士。混账东西骂谁啊？混账东西骂你！啊哈，原来是混账东西在骂我。什么？你大内护卫何在？给我把这个蔑视皇家威仪、擅闯皇宫内院的恶人拿下！太子殿下，原来太监也能代表皇家威仪啊！大胆，还不跪下！都给我退下！沈道长乃是父皇亲赐面圣不败，敢让他跪，你们是想死吗？啊、请道长恕罪。太子殿下，贫道面圣不败，却要跪太子殿下，莫非太子殿下等不及要取代陛下了？嗯嗯啊、是沈道长，莫要开这种莫须有的玩笑，我怎么可能？我这样的东西，滚！哎，太子殿下，莫要如此。区区燕人，跟他计较些什么？不过贫道最近修行遇到一些障碍，正好请太子殿下帮个小忙。<笑>沈道长救我母后，本来就该有所表示，道长尽管开口就是。<笑>看来此人和那些佣人也没什么两样，都是为了名利攀附权贵之徒。便是。是你，你，多谢殿下，这一脚让贫道心境豁达了。没什么事，我就先走了。嗯、啊，小白，你这是跑哪儿鬼混了？瞧你这模样，难道是跟人打架了？县长，刚才在宫里遇到个妖怪，被我狠狠地揍了一顿，快夸我。公主，小白瞧模样，只怕是刚和宫内的哪位贵妃的宠物打了一架，会不会？沈道长放心，不会有事的。殿下，您可要为我做主啊！啊好你个沈长青，你今日打我的脸，当我继位，第一个就把你这妖道杀了。
此番，姑险些故去，多亏沈道长逆天改命，为朕延寿数十载。沈道长道法通天，鬼神惊叹，朕敬你一杯。贫道不敢当，陛下乃至天命所归，天心所炫，功盖三皇，德压五帝。就算是没有小道，陛下也必定逢凶化吉。哼，原来还是个马屁精。原来陛下真的如此英明神武。哈哈哈哈！好好，得道长此言，朕虽死无憾矣。众爱卿，同饮此杯。谢陛下。嘿嘿，魏征老匹夫，你呀、啊，哪儿哪儿都好，就是太看重名声。小心死了以后、啊，死后如何？沈道长如此作态，莫非又想借醉酒，免受五等天机？啊，沈道长、嗯，朕虽然如今志得天下太平，但总觉得还是不太够，不知沈道长对此有何建议？李世民。我送你八八个字，那就是星星之火，可以燎原。这沈道长这是在提醒朕要善待百姓啊！不对，昨晚我说了什么？那就是星星之火，可以燎原。完了，现在可是皇帝一言堂的天下啊！我说那话可是犯了皇权大忌啊！不行，我得赶紧干了。沈道长，你醒了，昨晚睡得可还好？完了，这是被堵门了！啊，怎么办？是不是下一步就要抓我进铁牢，然后鸡鸣大战？冷静，要冷静！沈长青，你刚救了皇帝的命，他应该不会把你怎么样的。沈道长，这是头痛吗？是否需要常乐弄些醒酒汤，或者准备些早膳？呃，我突然算到金阳县家中药生事端，怕是不能在长安久留了，先找个借口离开长安。观望一下李世民的反应再说。哎呀，这沈道长也不知为何要如此急迫离京，朕还想与他多寻些仙缘呢。陛下，方才送别沈道长，沈道长可是答应收下您的礼物呢。等那长安城外的长青观建好，沈道长定然是还要搬回来的。到时何处没有仙缘？哈哈哈哈哈！爱妃所言极是。嘿嘿，这李世民不但没追究我的放肆言语，还送一座道观给我。嘿嘿嘿，看来皇帝这个大腿，我算是抱完喽。夫人端庄华贵，可是要本县购置房产？店家，帮我看看有无安静一些、环境好一些的房住处。沈道长家隔壁的房子还空着，就是租金偏贵，每月两百文。不过那是本县最好、最安全的地方了。哼、嗯，确实要和店家打听一下，这沈道长是何人，有何神通啊？哦，要说沈道长。我讲个三天三夜都讲不完啊！我跟你说啊，真没想到，竟真有如此妙境，灵气浓郁，简直超过我之前修炼之地百倍不止。<笑>大黄，别跑！你的兄弟姐妹们都已经洗刷干净了，就差你了。大黄，你给我站住！晋王的身份命令你，不许再跑了！沈道长，您回来了。沈道长，您一去长安这么久
不知道长安有什么新奇的事情，跟豆儿讲一讲。嗯，豆儿，今日有些晚了，不如明日我再给你讲讲长安城的繁华。那么，道长，今夜就让冬儿睡在您的身边吧。冬儿保证，只听故事，不干别的。真真的吗？此地果然是我的福地，修炼一夜，顶得上我在山中半年苦修。白骨阴风，大道攻城，化气入骨，点我魂灯，起！快了，快了，这照顾明灯大神通，我就快要……啊有道之事，我呸！下流，大业即将完成，不能再出纰漏。照顾明灯，您，道长，那也不行。得道士，道长，是这样吗？为了照顾明灯，老娘忍了。终于安静了，想来他们已经睡了。照顾明灯，就在今日。明，<笑>自此之后，天上地下唯我。那后来呢？后来怎样啦？托我大法，毁我百年基业，下流道士，今日。就让你魂断梦中，魂也梦大法。啊啊啊啊啊啊啊啊